Bom dia a todos. Nós estamos dando início à disciplina de Deep Learning, Aprendizado Profundo, no Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Essa disciplina ela está sendo ofertada pela primeira vez, agora, no terceiro período de 2021, e ela é uma disciplina que está sendo ministrada por mim, Valdivino Santiago, que sou do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pelo Elcio Shigemori, do Instituto de Estudos Avançados, e pelo Thales Corte, que também é do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nós três somos docentes do programa Computação Aplicada do INPE. E por que, então, que nós decidimos propor essa disciplina? Por quê? O INPE é uma instituição multidisciplinar. Então, nós temos várias coordenações, nós temos vários projetos, várias aplicações. E, naturalmente, que existem, em algumas dessas aplicações, muita margem para que você desenvolva sistemas inteligentes. E também, em alguns casos, uma quantidade de dados muito grande. Então, nós temos aqui alguns exemplos, a parte de sensoramento remoto, em que alguns trabalhos já estão sendo, inclusive, defendidos no mestrado, no doutorado, nos programas de pós-graduação do INPE, com diversas tarefas de classificação de imagens e etc. Tem a parte de satélites que, no caso, acredito eu que nós ainda precisaríamos, digamos, evoluir um pouco para, eventualmente, por exemplo, embarcar uma rede profunda em um sensor de uma câmera de satélite. Talvez alguns satélites de outros países estejam fazendo isso. Tá, mas o INPE, até onde eu saiba, ainda não faz, mas tem um potencial muito grande, não somente para embarcar uma rede profunda no satélite, mas em diversos outros aspectos. No próprio desenvolvimento, né? processos e tal. Tem a parte de drones. Muito interessante também, tem muita aplicação que usam redes neurais profundas, deep learning, já embarcadas nos drones, para justamente apoiar a navegação autônoma de, don de drones, entre outras coisas. E tem a parte de tempo e clima. CPTEC, né? É uma instituição que faz aí a previsão diária de tempo. Existe uma massa de dados muito grande, em torno de 7 GB por dia, diariamente, são chegados, são disponibilizados ao CPTEC para processamento. Então, existe muita margem para o Deep Learning e redes neurais profundas. Para que nós possamos falar de deep learning, a gente precisa dar uma definição de inteligência artificial. A definição que eu uso é essa, porque é a definição dada por John McCarthy, que eu considero um dos pais da criança. É lógico que a área de inteligência artificial vem antes disso, lembrando de Macaulay Pitch, né? não sei o que mais lá. Bom, mas muitos consideram que esse, essa, esse workshop aqui, na Universidade de Dartmouth, é o workshop que efetivamente cria o campo da inteligência artificial. Então, ele foi proposto pelo John McCarthy, o Marvin Minsk, daqui à direita, tá? o Rochester e o Shannon, que é um cara é um muito famoso né? na área de telecomunicações. Então, o McCarthy deu essa, essa definição, tá, pessoal. É a ciência e engenharia de fazer máquinas inteligentes. Aí, como foi antigo, máquinas você pode traduzir por sistemas, você pode traduzir por agentes, o que é que você seja, o que é que você queira definir. Tudo bem? Então, é uma definição simples, mas eu acho que ela é uma definição tá? bastante sucinta, mas adequada. Naturalmente, que muita gente contribuiu e tem contribuído para a inteligência artificial. A gente não pode deixar de falar de Alan Turing, que muitos consideram o pai da computação, mas também tinha, tinha preocupações com sistemas inteligentes. Aqui estão o McCarthy e o Marvin Misk, os dois primeiros. Tá? Aqui embaixo já vem o pessoal do aprendizado profundo, a Feifeli, né? para não, justamente, né? não ser o clube do Bolinha. Né? A Feifeli, ela é idealizadora do ImageNet, que é ainda o, conjunto, o banco de dados mais famoso do aprendizado profundo. Eu vou falar sobre isso no final da aula. Ela está em Stanford hoje. 
O Andrew Nijin, que também está em Stanford, mas que tem uma empresa chamada também, acho que é Land.ai, é um cara muito atuante na área. Os dois têm, a Fei Fei Li e o Andrew NG, cursos na Universidade de Stanford. E tem o Ian Goodfellow, que é um rapaz mais novo, mas que é o primeiro autor do artigo que propôs as redes adversárias generativas, que é um dos modelos mais fascinantes e preocupantes do momento. Tem muito mais gente, tá? Ah, onde é que nós estamos atualmente? Isso aqui é um relatório científico da Unesco de 2021, foi publicado aqui na revista FAPESP, tá? E que esse relatório, a Unesco, diz que a área de inteligência artificial e robótica é uma das tecnologias transversais, ou seja, estratégicas para o futuro da indústria. Isso aqui é a produção científica né, que os autores esse relatório consultou, baseado nessa base Scopus. Então, você vê que a gente precisa dar uma melhorada, né? 2015, 2019, a gente meio que ficou meio que estagnado aqui, até diminuiu um pouco, né? Lógico, dois anos para cá, muita coisa pode ter acontecido. Aconteceu, de fato. Mas a gente precisa dar uma melhorada nisso aí. A Índia deu um salto enorme, tá? A Rússia também melhorou. A China é muito forte nessa área. Tá? continua forte, Estados Unidos aqui deu até uma queda. Então, a gente precisa melhorar. Quem sabe nessa disciplina aqui a gente dá algumas contribuições nesse sentido, né? Porque, pessoal, quando o pessoal fala em inteligência artificial hoje, você pode traduzir que ele está falando de fato de aprendizado profundo. Tá bom? Como esse é um assunto muito estudado, tem visões diferentes. Essa é a minha interpretação de inteligência artificial. Se você pegar um outro pesquisador, um outro docente, ele vai ter uma visão diferente. Tá bom? Essa é a minha visão. A inteligência artificial, artificial ela pode ser considerada um campo. E os principais subcampos, em minha opinião, são esses aqui. O principal é o machine learning, o aprendizado de máquina. E aí, alguns já sabem, o deep learning, o aprendizado profundo, é um subcampo do aprendizado de máquina. Então, ele é um subcampo do subcampo da inteligência artificial. Mas um outro campo muito forte é a área de fala e processamento em linguagem natural. Tá? Tem a parte de busca e otimização, que no caso a gente tem as meteorísticas, hiperísticas, aí, etc. E a parte de visão computacional. E, naturalmente, existe um relacionamento, uma, inter uma interação dessas áreas. Então, o machine learning, basicamente, em minha opinião, interage com todo mundo. Tá? Busca otimização interage com o processamento de linguagem natural. Mas também, aqui de volta, a busca otimização interage no machine learning, que, que já sabe, isso vai ser falado, existem os otimizadores lá. Né? Então, no fundo, no fundo, não deixa de ser um uso da otimização para o machine learning. Então, é o seguinte... O nosso, a nossa, o nosso foco principal é na parte de visão computacional, é imagens. Então, eu vou dar uma definição de visão computacional. É a construção de algoritmos que podem entender o conteúdo das imagens e usá-los para outras aplicações. Isso é apenas uma definição. Então, a gente está muito interessado. Ah, mas será que a gente pode fazer um projeto só com processamento de linguagem natural? Assim... Se você conseguir relacionar com a área aeroespacial, pode. Mas assim, o nosso foco principal é visão e imagem. Tá bom? Você pode misturar. Você pode usar processamento de linguagem natural com imagem. Por exemplo, é uma coisa muito comum, né? Hoje em dia você tem redes neurais profundas que faz o, o automated image captioning, né? Quer dizer, você pega a imagem e automaticamente ela põe o caption da imagem. O que é aquela, né? A descrição, aquele isso significa a imagem. Você pode fazer isso. Thales, você pode fazer algumas observações de, de algumas dessas tarefas de visão computacional, dado que você vai fazer uma revisão sobre esse assunto? Uma sugestão. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, bom, eu estou mais, bem mais acostumado né, com a parte de... <coughs> de imagens de satélite em que a gente tem um outro tipo de visão, né? Os objetos são vistos de cima para baixo e a gente acaba até chamando, isso é até interessante o termo que aparece várias vezes aí nesse, nesse slide que é a segmentação né? é uma, uma área bem definida em processamento de imagens 
e agora a, 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 o povo de, de deep learning também se apropriou desse termo, né? Quando eles chamam ali ó, semantic segmentation, né? Que, que dado uma imagem qualquer ali, o semantic segmentation eles vão colocar ali cada um dos pixels ser atribuídos, né? A um, a um tipo de, de classe, né? No fim das contas, né? Um alvo. Né? Então ele ele foi lá e classificou cada um de acordo com a semântica, com o significado. Tá? Ah, em sensoriamento remoto, por exemplo, a gente trabalha muito com a segmentação de imagens, que é simplesmente a delimitação dos objetos, né? como tá ali, tá, estaria naquele object recognition ali, mas ainda de uma maneira mais detalhada. Então, a gente tem todas essas coisas, esses desafios aí. né? Eu acho que é importante a gente só saber nesse primeiro momento que são várias é, tarefas diferentes que a gente pode fazer a partir da, da visão da imagem. Né? Então, é um, existem muitas maneiras da gente trabalhar. E para cada uma, eu acho que convém na hora que a gente chegar na, no trabalho de cada aluno, a gente tentar identificar, né, uma das primeiras coisas é o que, que a pessoa quer fazer se ela realmente ela quer localizar o um objeto, né, independente dos outros, se ela quer reconhecer todos os objetos, ou se, de repente, para essa cena, né, tomando ela como exemplo, se é interessante para a aplicação da pessoa saber que tem um humano e também que tem os animais, ou se é só saber que tem um humano independente dos outros alvos. Né, cada, entendem que cada, cada tipo de... De, de aplicação vai exigir um, um nível de, de processamento, um nível de detalhe e, eventualmente, uma arquitetura diferente. Né? Então, eu só acho importante a gente, aprendendo devagar, aí a, a distinguir todas essas tarefas. Né? Talvez a gente comece por uma coisa mais simplificada, como é, Object Localization, por exemplo, né? e encontrar um objeto num, num grupo maior, ou ainda né, a classificação da imagem, que é o primeiro, né? e para cada tipo de, de, de domínio que a gente vai ter, a gente realmente vai precisar é, saber o que, que a gente vai tratar. Né? Em censuramento remoto, né? puxando mais uma vez para a minha área, a gente acaba precisando separar cada um dos, dos elementos que compõem aquela, aquela cena, mas eventualmente a gente só está interessado em uma classe, né? por exemplo, é, corpos de água, rios, ou áreas urbanas, ou sei lá, desmatamento dentro de, um, de uma área maior que tem vários tipos. Então, a gente... É só para ficar claro, né? Essa, essas várias tarefas, subtarefas aí, a gente precisa achar a nossa. E cada tese, cada trabalho que vai, vai mexer com o Deep Learning, né? tem que saber é, o que, que a pessoa vai fazer. Né? Mais do que isso, eu acho que não, não, não convém comentar aí. Né? Passa a palavra. Ok. Elsa, quer comentar alguma coisa também disso aí? Opa. Opa, sim. Aí a gente vai ver, é, na minha parte aí, a gente vai ver algumas é, arquitetura dessa, começar a ver a arquitetura dessas redes convolucionais, né? Então, como elas funcionam, uh, quais são as características aí que diferenciam é, uma da outra, mas é seguindo essa linha. Basicamente na parte de rede convolucional, a gente vai ver é, com um pouquinho mais de detalhes aí a arquitetura dessas redes convolucionais. Ok. Então é isso aí, pessoal, tá? Então na parte de visão computacional, tá bom? Aí é o seguinte, ó, no Machine Learning, a gente tem diversos tipos de aprendizado, tá bom? Hoje em dia, o pessoal, ele divide em vários tipos de aprendizado, tá? Ah, então, type, tem outras categorias, tá bom? Tudo bem? Então, o que, é que acontece? Tipos de aprendizado, você pode ter categorias de problemas de aprendizado, problemas de aprendizados híbridos e técnicas de aprendizado. Essa categoria, pessoal, de problema de aprendizado é a mais tradicional, tá? Então, aprendizado supervisionado, que é aquela história, você tem aí, o modelo aprende o mapeamento entre as entradas e, no caso, uma variável de saída, né? 
tá? Você tem um professor, né? um conjunto de treinamento, tá? Que te direciona para você justamente fazer com que a rede aprenda, né? É o mais popular, mas nós temos também o aprendizado não supervisionado, que eles pegam as entradas sem, sa sem saídas ou variáveis target, né? Target variables, não tem professor. Então, por exemplo, as GANs é um exemplo de aprendizado não supervisionado, tá? Tem N outros. E tem a parte de, de, justamente de aprendizado por reforço, né? Então, no fundo, no fundo, é um aprendizado que, no caso, tenta justamente saber o que fazer, mapeando situações para ações, para maximizar justamente o sinal de recompensa. Então, dependendo se você, no caso, tá, seleciona uma ação e ela é boa, você dá uma recompensa para ela, se ela é má, você penaliza, tá? Mas eu gostaria, portanto, de falar um pouquinho dessas outras duas categorias. Problemas de aprendizado híbridos. Esse é um tipo de, de problema muito interessante que eu estou come, começando a mexer um pouco com eles, que, na verdade, é o seguinte, tá? Ao invés de um aprendizado supervisionado, você ter um conjunto de treinamento, por exemplo, em que você, cada imagem, tem que colocar um rótulo dela, em alguns casos, uma imagem pode ter mais de um rótulo, tá? Não tem que ser só um cachorro ou um gato, tá bom? Você pega apenas uma pequena quantidade de amostras com rótulos e uma larga quantidade sem rótulos. Isso é interessante, pessoal, porque para o pessoal que já mexe, para quem já mexe, sabe que essa etapa de pré-processamento, aí pensando, por exemplo, no aprendizado supervisionado, você gerar seu conjunto de treinamento, validação se tiver, e teste, isso demanda um tempo muito considerável. Principalmente se você trabalha no contexto de saneamento remoto. Quem está mexendo com isso sabe do que eu estou falando. Então, eventualmente, você pode pegar somente alguma dessas imagens, colocar um rótulo dela, e o resto você deixa sem rótulo. Então, você agiliza o processo. E tem o aprendizado autossupervisionado, que no fundo, no fundo, é um tipo de aprendizado não supervisionado, mas ele é um pouquinho específico, por isso que ele está nessa categoria. Ele requer alguns dados sem rótulo para ele formular um, uma tarefa de aprendizado, de, um, um pretexto learning task, uma tarefa de, pre, de aprendizado de pretexto, por exemplo, rotação de imagem. Então, o que acontece? Você, no caso, você pega uma imagem faz uma transformação de rotação, que é muito comum em data augmentation, aí no que acontece? Você passa essa, eu rodei essa imagem aqui com 10 graus, com 30, com, com 45 tal, você passa, então a rede consegue aprender qual foi a rotação que você deu na imagem. Aí tem diversas aplicações para isso, tá? Então, no fundo, no fundo, trabalha também com dados não rotulados. E tem, no caso, as técnicas de aprendizado. O multitask learning eu acho bem interessante, que é uma, é uma maneira de você buscar generalização, porque aí, por exemplo, ao invés de você chegar e classificar, olha, eu estou aqui, solamente remoto, floresta, estou classificando se tem, se isso aqui eu tenho ou não árvore, tá? ou se é uma coisa, se você está com um veículo autônomo, tá certo? se tem ou não pessoas, e etc. Tal, você gera um conjunto de treinamento, por exemplo, supervisionado, em que ele pega amostras de diferentes domínios. E com isso você tem um conjunto de treinamento que ele é mais significativo. No fundo, no fundo, por exemplo, o ImageNet, que é o mais famoso dataset, ele vai muito nesse sentido, tá? De você tentar ter um conjunto de objetos que ele é muito representativo de vários domínios. Então é bem interessante. E tem uma técnica muito popular que o pessoal está utilizando já há algum tempo, que é o chamado Transfer Learning que justamente ele serve para você melhorar o modelo de um domínio pela transferência de informação de um domínio relacionado. Então, o grande discurso por trás do transfer learning, pessoal, é isso, tá? Você não... Ah, tudo bem, hoje em dia é aquela história. Essas vezes são profundas, então não é preciso de muitos dados, então você vai demandar um tempo muito grande para treiná-las. Por exemplo, mais uma vez, no aprendizado supervisionado. Mas você não precisa fazer isso porque eu tenho aqui essas redes que já foram treinadas, por exemplo, no ImageNet, que é uma base enorme, e eu já tenho uma inteligência já pré-definida, que eu salvei. Então, eu simplesmente carrego essa inteligência, ou seja, eu simplesmente carrego os parâmetros 
no modelo que foi melhor quando eu treinei em Medinet. E aí, o que acontece? Você pode continuar o seu aprendizado a partir, não inicializando, fazendo que os pesos sejam inicializados aleatoriamente. Ele já começa com um conjunto de valores que já são mais apropriados. Porém, experiência própria. É bom, é interessante, mas não é perfeito. Dentro de algumas coisas que eu tenho feito aí. Tudo bem? The Flowers, que é isso? Agora, pessoal, agora eu vou falar de todas as maravilhas de Kilone. Tudo, né? Tudo isso que o pessoal fala. Vou tentar aqui sumarizar isso. Essa maravilha de Deep Learning é uma coisa fantástica. As, as flores, né? Vou tentar falar sobre isso. Né? Toda a maravilha de Deep Learning. Então, eu vou dar uma definição, que é a definição que eu uso, mais uma vez falando, como o campo hoje ele é muito interessante, muita gente trabalhando, você pode ter outros pesquisadores que dão uma outra definição. Então, ele é um subcampo do aprendizado de máquina que é baseado em um conjunto de algoritmos que tentam modelar abstrações de dados de alto nível, fazendo uso de diversas camadas de processamento, onde cada tipo de camada tem propósitos específicos. Estou colocando aqui a rede neural convolucional, que é a mais famosa de todos. Então, no fundo, é isso. Você tem diversos tipos de camadas e cada uma das camadas tem propósitos específicos. Nas camadas convolucionais, as primeiras camadas têm um propósito específico. A primeira camada tem um propósito específico, a segunda tem um outro, e assim por diante. Por diante. As camadas de pule têm um, processo específico, têm, têm um, um, um propósito específico. Então, com isso, você tenta justamente obter essas, essas abstrações de alto nível que antigamente você não conseguia com as redes que não eram tão profundas. Tá? Então, essa é a ideia por trás do Deep Learning. Então, você tem esse taqueamento de camadas que permite a gente, por exemplo, imagens mais... Vou mostrar um programinha no final da aula. Pode trabalhar também com outros tipos de entrada. E, no fundo, no fundo, você vai obtendo para cada uma dessas camadas convolucionais informações diferentes, aí depois até chegar nas camadas fortemente conectadas. Tá bom? Isso aqui, pessoal, é... Eu quis dar uma ideia do que está acontecendo na área desde 2012, e aí o 2012, eu acho que os que já mexem já sabem por que é 2012, tá? Aí eu fui justamente na Web of Science, dia 12 de setembro, e procurei essa Stink Deep Neural Networks ou Deep Neural Network. Eu não coloquei Deep Learning, porque Deep Learning ah, vinha, vinha muito mais coisa, mas tinha muito ruído. Por quê? Porque tem esse pessoal que estuda essas né, ciências estuda essa parte de inteligência, mas no sentido dessa parte de cognição, com, laboratório, com experiências com, com pessoas, tal, que não é bem a nossa área, que é um, um, um deep learning, um subcampo, digamos, técnico-científico né, da inteligência artificial, que, portanto, se relaciona à computação. Então, se, e se eu colocasse aqui ou ou end, convolutional neural network, aí esse negócio ia explodir, mas... Eu apenas fiz isso aqui. Então, percebo que em 2012, há pouquinho, tal, de repente, começa a aumentar aí você vê que, naturalmente, você vai aumentando isso tá? de uma maneira realmente bastante significativa. Né? 2021 está menos que 2020, mas não acabou o ano ainda. Então, realmente, tá? mais uma vez falando, pessoal, quando o pessoal fala de inteligência artificial, traduz-se muitas vezes como sendo deep learning, tá? aprendizado profundo. Então, é uma área muito interessante, muito, digamos assim, utilizada. Eu vou mostrar exemplos de aplicações mais à frente e que é realmente bem, bem poderosa. Mas será que o pessoal da academia reconhece Deep Learning como realmente essa coisa toda? Esse aqui é o Prêmio Nobel da Computação, a CMAM Turing Award. Então, em 2018, Joshua Beijo, Geoffrey Hitton e Ian Lecun, eles foram os ganhadores do prêmio, e eles são considerados, portanto, os pais do Deep Learning. Tá? Joshua Benji, eu acho, na versão de Montreal. Se não me falha a memória, o Hinton hoje está na Google e o Alecan, Ian Lecan, Lecan no Facebook, tá? Vocês vão ver aqui a Lenete, o primeiro autor é o Ian Lecan. Então, é um pessoal que tem contribuído muito com a área. Então, realmente, uh, existe um reconhecimento não somente da indústria, mas da academia para a importância do Deep Learning. Vou fazer um breve histórico 
da Deep Learning, Deep Neural Networks, tá? Breve, eu quero só mencionar os gaps aqui, tá? Tem gente que considera, o, digamos assim, o, as, o início de redes neurais profundas antes disso, mas muitos consideram que a primeira rede é esse tal de neocógnito, né? Que é uma rede para reconhecimento de padrões. Então, aqui, ele começa a colocar um monte de camadinhas, tá certo? E começa a dar uma, no, uma noção, tá? De profundidade da rede, né? 1980. Aí depois aqui, ó, tem um gap de nove anos. Aí vem o que, tá? O que é realmente, eu entendo que é a primeira rede neural convolucional mesmo, a Convinet, o Ian Lecano, que eu acabei de mostrar, ele é o primeiro autor da rede, trabalhando com o famoso exemplo do banco de dados do Eminis, que eu vou mostrar no final da aula. E aqui você começa a ver aqui justamente a questão das o estacamento de camadas, e essa é considerada, portanto, a primeira rede neural convolucional. Depois vem a Lenet, a famosa é, Lenet, mas aí, ó, um gap é de nove anos, né? Foi escrito de nove em nove. Lenet 5, vou mostrar no final da aula, muito famosa, também trabalhando com reconhecimento de caracteres. Aí você já tem aqui um negócio mais definido, né? As camadas convolucionais, tal, aqui tem umas camadas fortemente conectadas, 1900 e Acabei botando 89, mas no fundo é 98, né? Aí o que acontece aqui, pessoal? Tem um gap aqui, ó. 98, o negócio fica meio aqui no limbo, né? Porque o pessoal, ah, tudo bem, esse pessoal aí, tá? IA, multilayer percepto, não sei o quê, mas esse negócio não tem escalabilidade. Aí começou um povo aqui de lado, começou a trabalhar, e começaram a usar aqui, ó, GPU, tá? As placas gráficas, não sei o quê, até que em 2012... Finalmente, Alex Net. Então, eu considero que o Deep Learning começa aí, tá? Digamos assim, a, a criação do campo. Aí você tem essa famosa competição aqui do ImageNet, Large Scale Virtual Recognition Challenge, e o Alex Net, que é uma rede neural profunda de oito camadas, tá? Foi a vencedora. E aí começou aqui, justamente aqui vai até 2018, começou o negócio a tomar corpo. Ok? Tudo bem? Mas aí, eu gostaria de fazer umas reflexões, é um pouco mais filosóficas, tá? Quando é que a gente considera que um modelo é profundo? Tá? Tradicionalmente, isso é a definição tradicional, a Shallow Neural Network, ou seja, uma rede neural rasa, é uma que tem uma ou duas camadas escondidas. Então, por exemplo, isso aqui é uma SNN. Eu tenho uma camada de entrada, tem uma camada escondida e uma de saída. Portanto, uma rede neural profunda, Deep Neural Network, é uma que tem mais de duas camadas escondidas. Está aqui. Ó. Os, esses amarelinhos laranja. Uma, duas, três, quatro. DNN. Mas será que é uma boa definição essa? Tá? Será que isso é uma boa definição? Uma sugestão para reflexão. Tá? Em minha opinião, Lógico, isso é a minha opinião. O modelo, para ser considerado profundo, deve ser analisado, não somente considerando o número de camadas escondidas, mas também a quantidade de memória que ele demanda, a GPU, por exemplo, e o tempo necessário para treinar e ou avaliar. Eu vou mostrar no final da aula, pessoal, alguns exemplos, tá? Uh, muito simples, mas que mostram que eventualmente, uma rede rasa, ela demanda mais tempo do que uma rede profunda para treinar. Tá? Por exemplo. Então, eu acho essa definição meio ingênua, na minha opinião. Mas, isso é apenas uma sugestão. Essas medidas, você pode usar benchmarks e dataset, né? De, clássico benchmark datasets, né? Como eu vou mostrar lá com o MNIST, tem o, MN, o CIFAR, pode usar o ImageNet, também o ImageNet. E plataformas computacionais padrões, tipo o Google Colab, você fazer isso. Mas isso é apenas uma sugestão. No nosso, no nosso, é, nossa disciplina, pessoal, nós vamos usar a definição tá, de aprendizado profundo, que é a clássica. Tem mais duas camadas escondidas? Tem. Então, isso é uma rede profunda. É apenas uma sugestão. Tá? Elcio, você quer falar um pouquinho das principais técnicas de rede? Você quer falar um pouquinho mais com alguma coisa sobre as 
que você que vai dar essa introdução falando, né, assim, sem ser especificamente falando das arquiteturas em si, muito específico, mas em geral, você quer falar um pouco mais sobre as redes, as redes neurais com volumes mais profundas, aí até da experiência de vocês? Sim. É, eu acho que é, vamos, é, ao longo do curso, é, é, analisar essas diferentes arquiteturas, topologias e das redes profundas com as aplicações, né? Aí a gente, é, aí vocês vão entender aí é, quando a gente utiliza um, então a gente pode ter essas redes convolucionais quando a entrada é uma imagem e a saída é uma informação, né? Em uma classificação, a gente tem quando a entrada é uma imagem e a saída é uma outra imagem, né? Que ela foi Uh, ou ela foi segmentada, ou ela foi transformada. E uh, a gente também vai ver algumas aplicações aí de redes é, profundas, aí quando a entrada são dados e a saída também são dados. Né? Então, é, a ideia é vocês entenderem bem é, qual, qual, qual é, rede, né? quando eu tenho um tipo de entrada, um tipo de saída, qual que é mais adequada para um determinado problema? Eu acho que isso é bastante importante quando vocês vão é, decidir, aí, dado um problema, dado os dados, decidir por uma solução, né? e, e aí analisando o problema e os dados, se vocês decidirem usar essas redes profundas, né? aí uma parte importante é entender aí analisar o que, que vai ser a entrada, o que, que vai ser a saída, e quais são as opções de redes é, profundas, seja para processar dados, seja para processar imagens, né, e decidir antes de sair aplicando. Então, acho que a gente vai ver aí no, na, nessa parte aí como decidir, né? Então, qual, qual rede é mais adequada, como que eu preparo os meus dados e quais são os cuidados que a gente deve ter quando a gente utiliza essas redes, né? Os, os hiperparâmetros, os ajustes e assim por diante. Obrigado, Elcio. Valeu. Tá, você quer falar um pouquinho sobre as Deep Recruiter Neural Networks que você vai abordar no curso? Ô, Valdivino, não vou falar muito detalhe nessa hora, não, tá? tá. Que, das contas, né, a gente tá bolando ainda o passo a passo. É só é interessante ver que essas essas ideias aí vem de, né o pessoal foi criando tantas variações né a gente está falando da CNN algumas vezes mas são tantas as, as ideias que a gente pode ter de conectar camadas e aí uma das ideias que o pessoal foi tendo foi fazendo essas camadas que conectam a si mesmas né e essa ideia é um, talvez seja um pouquinho diferente das outras que só propagam, né? Isso foi o pessoal foi vendo o quanto que essa ideia pode ser usada para para entender é, outros tipos de problemas de classificação que envolvem séries temporais, que envolvem sequências e assim por diante, tá? Então é só nessa nessa linha aí que eu acho que vale a pena a gente entender. É, a gente vai dar subsídios, eu acho, né? Para que dependendo do tipo de problema que cada pessoa vai vai trabalhar, ela possa já ter uma noção de qual caminho seguir. Né? Eventualmente, uma arquitetura pode ser mais interessante ou bem mais interessante do que a outra para assim potencializar o uso das redes para os problemas que a gente vai encontrar. Então, nessa linha de sequências, de séries temporais, é, né? aí eu acho que esse tipo de, de, de tarefa pode aparecer. Mas mais do que isso, não, 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 não teria mais para comentar, não. Não, tá bom, tá bom. E eu ficarei responsável por um, uma técnica rede que, como eu falei no início, é uma das mais fascinantes, na minha opinião, e mais preocupantes no momento, que são as famosas GANs. Então, nas GANs, de fato, você tem duas redes uma geradora e uma discriminadora. Então, essa rede geradora, ela, no caso, começa, pode começar a partir de um ruído ou mesmo de um conjunto de imagens completamente diferente do conjunto que a gente chama de source, target, né? 
Perceba, eu falei para vocês, a GANS, é, o pessoal considera como uma abordagem não supervisionada, tá? Mas ela tem uma referência, sim. Esse trend set aqui é o que a gente chama também de target, é onde eu quero chegar, tá? E isso aqui é o sócio. Então, o sócio pode ser um ruído, ou ele pode ser mesmo uma, base, uma outra base de dados, por exemplo. O meu, o meu a target pode ser animais, por exemplo, cachorro, gato e tal. E o meu sócio pode ser flores. Aí eu vou, pague, eu vou pegando aquelas flores, ou ruídos, uma das duas coisas, tá? E vou justamente em cima da estatística desse conjunto aqui, de, que seria o target, eu vou gerando, portanto, imagens sintéticas, falsas disso aí. Você pode usar GANS para diversas coisas, inclusive para data argumentation. Tá bom? Elson, você vai ficar responsável por Deep Reinforcement Learning. Quer fazer um comentário breve aí? Ou o que você acha? Sim, aí a gente, nessa parte aí, a gente vai ver um pouquinho é, aprendizado por reforço profundo, né? Nesses, nesses tipos de aplicações, a gente precisa um pouquinho do, do modelo que vai gerar. Então, essa, essa técnica bastante é aplicada, por exemplo, quando a gente quer que um sistema, um algoritmo, aprenda... É, automaticamente, né, algumas, é, errando e acertando, né, então, por exemplo, ah, eu quero que um, que um, um drone navegue de forma adequada do, do, da entrada do CTA até o INPE, então ele vai, ele começa fazendo alguns caminhos, erra, e ele é penalizado, ele faz outro caminho, aí ele já melhora, aí ele, é, ele recebe uma recompensa, então fica nesse processo de acertos e erros, né? e quando ele acerta, ele é recompensado, até que depois de um determinado momento, ele tem ali, ele atinge o objetivo né? de forma é, automática. Então, a gente precisa aí do modelo, né? a gente, claro que a gente não vai largar um drone para ficar voando, batendo, caindo, então, de modo geral, a gente usa um, um simulador, né? Então, a gente vai nesse tipo, mas a gente vai se preocupar muito no algoritmo de aprendizado ali por reforço. Então, a gente apresenta um problema, a gente tem um modelo e ele fica ali tentando achar a resposta. E tem várias estratégias aí de, de, de treinamento, né, para ele, uh, ele aprender. E aí, mas isso já não é, não é novo, né, aprendizagem por reforço, mas a gente vai aí na disciplina se aprofundar um pouco... É, nas redes profundas para esse objetivo. Né? Então, acho que essa é um, um, uma coisa mais nova e uh, mais recente, em que a gente vai se aprofundar um pouquinho para usar essas redes profundas para esse objetivo, né? para aprendizagem por reforço. Obrigado, Elcio. Valeu. Isso aqui, pessoal, é um, acho um cheat sheet. Né? Cheat sheet para Machine Learning Neural Networks. Eu acho bem legal, tá? Porque ele faz, tem muito mais coisa do que isso, tá certo? Mas ele dá uma ideiazinha geral, tá bom? Em termos de, de arquitetura, né? De, aqui tem RNN, LSTM, GRU, Deep Convolution Network, né? De Convolution e assim por diante. Eu acho legal, acho que tem bastante coisa lá que vocês podem justamente dar uma olhada, mais assim, para ter uma ideia geral da, da arquitetura, topologia, tá bom? Então, rapaz, se a gente fosse chegar e ficar falando de aplicações de Deep Learning hoje, sinceramente, é uns três aulas. Se fosse detalhar, seria muito mais. Então, além daquelas que eu já falei no início, que nós temos desenvolvido aqui no INPE já, e outros trabalhos estão em desenvolvimento, eu vou mencionar outras, tá? Entre um, um, uma amostra bem pequena, de aplicações. Primeiro, são os carros autônomos, né? Grande interesse nisso aí, Tesla e etc. Tal. Então, é realmente uma parte em que você tem esses carros com redes profundas embarcadas e existe um interesse muito grande nesse tipo de, de desenvolvimento, né? De aplicação do Deep Learning para carros autônomos. Tem a parte da análise de sentimento, que é processamento em linguagem natural pesado, né? Que tenta justamente a você tentar identificar como é que está se sentindo aquela pessoa, né? Naquele momento, pelos textos, pelas frases, né? 
aqueles posts que ela coloca no Twitter, por exemplo. Também interessante. Assistente virtual, tem vários assistentes hoje que fazem automaticamente a atualização tá? ah, de páginas justamente da empresa, tem esses chatbots, tá? Então, no fundo, tem bastante coisa nesse sentido que é muito interessante, tá bom? É impressionante o interesse da indústria, tá? De uh, a indústria farmacêutica, a indústria, digamos assim, dessa parte de biologia, medicina, em deep learning. Se você pegar, justamente procurar por isso aí, em revistas de alto fator de impacto, você vai ver um monte de trabalho na Nature, o cara vai para uma nova rede mineral profunda, para resolver um problema específico. Isso aqui é um anúncio que eu peguei justamente de uma empresa, tá? que ela está é, contratando gente para fazer, aqui seria no caso, para é, diagnóstico de câncer, né? utilizando aquelas imagens de ressonância magnética. Tem muitos trabalhos nisso aí, inclusive, o pessoal fazendo coisa bem interessante aqui no Brasil. Tem, tem um interesse muito grande na indústria farmacêutica, desenvolvimento de novas drogas com uso de learning. Tá? Uh, agricultura, muito interesse nisso aí também, tá? Muito interesse na parte de agricultura, uh, com aplicação de pilar de reservas profundas. Esse aqui é um exemplo que mostra justamente a saída das camadas convolucionais, tem um convinho aqui de pooling, normalização tal, e assim por diante. E o objetivo era você tentar, pelas imagens, identificar se existe doença justamente nessa planta. Muito interesse na agricultura também. Indústria de gás e óleo. Esse, esse exemplo aqui que eu estou mencionando, essa figurinha aqui, é um drone que justamente pegava a imagem e aí mandava o computador com o objetivo de detectar, pelas imagens, rachaduras e vazamentos dessa plataforma de petróleo. Esse é um exemplo, né? Então, pega a imagem, o drone voa lá e manda, e aí, no caso, vai detectar automaticamente isso aí. Muito interesse, naturalmente, na, na, na predição, stock market prediction, né? Mercado de ações, muito interesse nisso aí, tá? Aí você pode utilizar uma rede neural recorrente para você tentar fazer isso. Naturalmente, pessoal, a robótica, né? Muito interesse na parte de robô industrial, de você utilizar isso, de tornar mais eficiente uma linha de produção, de montagem de um carro. Tá? É... IoT, Internet das Coisas, isso aqui é um framework, peguei aqui um exemplo de um framework chamado DeepSense, que aí a questão aqui no Internet das Coisas, Internet of Things, é que justamente você tem vários, né? Vários celulares, vários dispositivos mandando um monte de informação ao mesmo tempo, né? Então, isso aqui é um framework baseado na rede profunda, porque você tem um GRU aqui, ó, tá vendo? Uns, umas redezinhas aí, GR, umas, justamente um GRU que também faz parte do processo, só para dar um exemplo na parte da Internet das Coisas. Indústria de aviação, manutenção, é, reparo e revisão. Muito também interesse nisso, o pessoal fazendo coisa nesse sentido, utilizando rede neural, então, redes neurais profundas, de plane. Para não dizer que eu falei só de aplicações ambientais do INPE, aqui um exemplo, acho que o pessoal da Bélgica, né? que eles usam deep learning para estimativa de precipitação e medidas né? justamente de satélite de Golges. Um exemplo. E esse na parte de drones também, ratificando esse trabalho bem legal, inclusive com a Universidade aqui do Brasil, utilizando drones e sensores LIDAR para navegação, e o objetivo deles era é, fazer a medição justamente de árvores em floresta, né? para dar apoio a essa questão de, de é, como um complemento né? ao que já se faz atualmente, o INPE faz isso muito bem, mas quem sabe um complemento para melhorar essa parte estimativa de desmatamento de floresta. Então, pessoal, é, é, é muita coisa, tá certo? é muita coisa interessante. Tá? É, eu vou agora parar um pouquinho para ver se tem alguma pergunta no chat. Tudo bem? Vou parar aqui a tela. Não sei se tem alguma pergunta no chat, alguém perguntou alguma coisa. 
Ninguém perguntou nada aqui. Estou vendo aqui, estou sem som, tal, tal, tal. Tem alguma pergunta? Alguém queira fazer alguma coisa? Alguma dúvida? Algum comentário? Ninguém? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Professor, só, Não. só uma, uma dúvida. É, eu já vi usos, por exemplo, de rede convolucional com rede recorrente. Sim. Isso é uma tendência hoje ou não? Depende da sua... Daniel que está falando, né? Isso. Depende, tudo depende, Daniel, é da sua aplicação, tá certo? Tá? Ah, se você for ver, por exemplo, você pode misturar um monte de coisa. Aquele, aquele slide lá que o Elcio falou, eu coloquei, aquele exemplo lá, vou compartilhar de novo, tá? Vou compartilhar de novo, tá certo? Vou compartilhar de novo. Vocês estão vendo aí, né? Sim. Esse trabalho aqui ó, que eu coloquei, esse trabalho é uma salada, tá? Você tem aprendizado auto-supervisionado com aprendizado por reforço e perceba que isso aqui, ele é um, um coda de coda e aqui ainda tem uma parte de rede de recorrente também. Então, você pode misturar um monte de coisa, entendeu? A questão se é tendência ou não, é depende do que você vai fazer. Você precisa de uma cor de memória tal, não sei o quê, como o Thales falou, sala temporal. Então, é interessante você usar uma rede neural recorrente, embora não é a única solução. Mas, eventualmente, você pode misturar as coisas, entendeu? Tem trabalhos que fazem o seguinte, olha só. O que é interessante das redes neurais convolucionais, o que é que é? É que ela faz a extração das características, das, por exemplo, vamos pegar a imagem, tá? Automaticamente classifica. Mas tem muitos trabalhos que fazem o seguinte, olha, ele usa só as camadas convolucionais iniciais para extrair as características. Aí pega isso aí e joga num classificador diferente, clássico, SVM, Random Forest, Decision Tree, entendeu? Você pode fazer um monte de coisa, tá? Depende do que você vai resolver. Tudo bem? Obrigado. Alguém mais, pessoal, queira fazer alguma pergunta? Pode ser, falando mesmo. Professor, pois não. eu tenho uma dúvida. Hum. É, eu sou novo nessa parte de inteligência artificial. Certo. E eu vi que o senhor mostrou uma aplicação chamada GAN, nunca Isso. tinha ouvido falar nela. E eu queria saber se essa aplicação ela é possível ser utilizada em, por exemplo, um sinal de rádio, onde eu estou tentando encontrar um sinal astrofísico, por exemplo, através desse random noise. Não, o que pode, pode acontecer é o seguinte, o, o, que, o, que, o que quem está falando é o... É o Luan. Luan. Então, é o seguinte, Luan, é, o objetivo da GAN tá, é ela gerar uma imagem, gerar um, uma, no caso, uma imagem, mas ela pode ser usada para outras coisas, tá? Falsa a partir de um, uma entrada que, digamos assim, não é a entrada do seu conjunto, que é o conjunto target, tá? A questão é o seguinte, você precisa gerar um sinal de áudio aí, digamos assim, você tem um sinal de áudio que é a sua referência e você precisa eventualmente gerar um sinal que é o mais parecido possível, um sinal de... Você mencionou, acho que foi áudio, né? Ah, esse aí, você quer fazer isso automaticamente, isso resolve o seu problema? Se resolver, tudo bem, entendeu? Porque o objetivo dela é baseado numa referência, um conjunto de, no caso, chamando de training set, mas eu prefiro chamar isso de um target set. Eu tenho um target e eu quero chegar nesse target, a partir de uma entrada que ela é um ruído, por exemplo. Isso faz sentido para você? Se fizer, você pode fazer, tá certo? Tudo bem? É a questão de você ver. Você precisa disso, tá? Se isso sim, fazer sim. sentido, tudo bem. É como eu falei, o data augmentation, que vai ser falado no curso, é uma técnica que o pessoal usa quando você tem um conjunto pequeno de dados, tá? Ou mesmo pode ser usado até com um conjunto grande, na parte supervisionada. Aí você, ah, eu preciso ter mais dados, mas eu não tenho mais dados. Então, o que é que eu faço? Eu vou, no caso, gerar, com transformações específicas, aumentar esse conjunto de dados. Você pode fazer isso com transformações específicas, tá? Na mão. Mas você pode usar uma GAN. Porque aí você tem o seu conjunto de treinamento, tá? O target. Então, em cima disso, ela vai gerar novas imagens falsas e sintéticas, que aí você complementa e aumenta o seu conjunto de treinamento para aprendizado supervisionado. Entendeu? Tudo bem, Luan? professor. Okay. Sim, sim. Muito obrigado. Alguém mais, pessoal? Tem alguma pergunta? Eu tenho a respeito se o senhor dá sugestão de algum projeto, por exemplo. Uh, 
na minha área de ciência de materiais a respeito que utiliza redes neurais. Tá. Mas em, não está diretamente ligado a, por exemplo, a, as imagens e tudo mais. Não, é, é o tipo... Você é aluno da pós-graduação aqui do INPE? Sim, faço mestrado. Ah, em qual pós-graduação? CAP. Ah, na CAP, tá, né? Esses materiais. Não, é, é como eu falei, como é seu nome? Otaviano. Então, Otaviano, é como eu falei. Por exemplo, esse é um, um projeto da área espacial que pode utilizar. A gente vai focar mais na imagem, mas se for um projeto da área espacial, tá certo? Que, do contexto que é importante para o INPE, tudo bem, você pode utilizar. Eu vou mostrar um programa no final da aula, tá vendo? só para deixar claro isso, entendeu? Uhum. Para essas redes, você pode usar... É pra, a entrada dela é um, é um conjunto de dados, de números, entendeu? É uma matriz. O que essa matriz representa, para ela não interessa. Então, uma vez que você tenha essa representação, ela processa. Você consegue, por exemplo, você consegue ter dados representados em termos de números, tá certo? Você consegue, você joga isso para ela e ela vai te ajudar. Tudo bem? Agora, tá. o que eu sugiro para você, eu estou vendo é o seguinte, tente procurar, uh, você deve certamente você já tem um problema para resolver, tá? E tenta procurar, coloca lá de artificial intelligence assim, e o seu problema, tá? ver se não tem um artigo, que eventualmente alguém já fez isso, e você pode se referenciar, é, é, tomar como base nisso, tá? Para poder uhum. resolver o problema. Porque, olha, eu vou dizer, quase certo, já vi, tem trabalho, já vi trabalho na parte de justamente de materiais, tá? em que o pessoal, agora eu não lembro se eventualmente era para desenvolver, sabe, novas essas coberturas que você usa, sabe, para você chegar e melhorar, por exemplo, a, a resistência do produto, utilizando alguma coisa de machine learning, entendeu? Então, se você uhum. usa, se você encontra isso, tá bom, então agora eu vou, de repente o cara usou esse VM, não, agora eu vou usar uma CNN profunda, tá? Então, sugiro, faz uma procura aí, sabe, doutor Jair? Eu acho que você vai encontrar. Tudo bem? Entendi. Mas se, você, não, se você realmente não encontrar, aí manda um e-mail para a gente, a gente pode discutir. Eu vejo com o Thales, o Elcio, o que é que eles acham, a gente pode discutir. Tá. Alguém Vou mais? Vou dar uma olhada aqui. Tá bom. Valeu. Ok. Alguém mais? Não? Muito bem. Vocês estão vendo a minha tela aí, né? Sim? Sim. Estamos vendo, o Aldir, só uma questão. O Elcio colocou uma pergunta ali no chat, se o pessoal puder responder ali, né? Eu só respondo. O Elcio, eu vou parar o sharing aqui. É. Compartilhamento. E... Tá. Eu, eu acho que a aula de hoje, né? Ela tem essa característica de, de apresentar, assim, o geral. Hum. E eu acho que é legal a gente pensar que no curso a gente, a gente vai mostrar né, esse monte de exemplos para cada um poder entender as, as diferentes é, arquiteturas. É, sobre aquela primeira pergunta, né, a gente pode misturar tudo. Realmente, a gente pode fazer o que a gente quiser. Né? E, e a probabilidade de fazer uma coisa errada também só cresce com isso. Então, eu acho que o, o legal aqui do curso é ver as coisas o mais próximo da, do original, o CNN original, aí o cara fez lá o, a outra arquitetura original, né? e aí fica para a pesquisa, fica para as publicações, né? fazer testes né? com as combinações das coisas, mas eu acho que todo mundo precisa entender que combinar por combinar, pode não levar a lugar nenhum, pode dar sorte, né? mas a gente não está aqui para testar a sorte, a gente está para entender os componentes, então né? vamos entender a convolução, a gente vai ficar lá mexendo até a gente entender por que, que aquilo é importante, aí vai para frente, né? para a gente não ficar só misturando técnicas, porque isso é uma tendência na, nas publicações, essa área é tão quente, e tem muita gente aí competindo por publicações, então fica a ah, troca uma coisinha aqui já sai uma publicação nova e isso pode não não ser o adequado na verdade, né? Tem que ficar só antenado nessa parte aí. O pessoal está respondendo aí, viu, Elcio? É. Obrigado, obrigado. Então, então por que que eu, que eu fiz a pergunta, né? Porque a gente vai abordar é, temas aqui que 
é, já teve uma breve introdução em tanto inteligência artificial quanto em neurocomputação, né? Então, ou a gente poderia já ir direto para o aprendizado profundo, ou a gente tem que dar uma breve revisada aí. Então, eu acho que é, existem, vocês estão respondendo, então, obrigado por responder. Então, se vocês fizeram já inteligência artificial, a gente ficaria mais tranquilo. Se fizeram neurocomputação também, mas existem vários alunos aqui que não fizeram nenhuma das duas. Então, a gente é, vai dar uma breve é, revisão aí para para quem, é, quem nunca viu, né? Então, a gente pede um pouquinho de paciência aí para quem já fez a, umas dessas disciplinas, mas pelas respostas aqui, acho que vai ser necessário fazer uma breve revisão, mas para quem não viu, tem que dar, correr um pouquinho mais atrás aí, vai ter que estudar um pouquinho mais atrás, né? Então, complementando a resposta do, do, do professor Valdivino e do professor Tales, então, assim, por exemplo, a pergunta do, do, do Daniel, né? É, existem problemas em que realmente a gente tem que usar uma rede convolucional com uma rede recorrente, porque o problema pede aquilo. Então, por exemplo, eu quero um carro, esse é um exemplo clássico aí de uma rede recorrente que usa uma rede convolucional, né? Então, a gente tem um, um, um exemplo de um carro que ele está é, com uma câmera embarcada, de, de um carro autônomo, né? Então, assim, se ele pegar uma, uma imagem só, ele consegue ver que o carro da frente freou, que o carro da frente fez um desvio brusco? Não. É, então, assim, a gente tem que analisar uma sequência de imagens para que o algoritmo fale assim, olha, o carro da frente é, freou bruscamente, ou o carro da, da frente fez uma manobra brusca, quando tem alguma coisa na frente. Então, é um exemplo, exemplo clássico em que uma rede convolucional entra para extrair a informação da imagem, mas não basta eu usar uma imagem só. É, o, o ideal é que o sistema utilize uma sequência de imagens, vai acompanhando aquele objeto, e vamos pensar assim, uma rede convolucional para identificar o carro da frente, ele vai processando, é, extraindo informação daquele carro da frente. De repente, o carro da frente desvia. Né? Então, com essa sequência de imagens, é possível é, o sistema detectar que o carro fez uma manobra brusca. Então, a aplicação pede o né, uh, uso de uma rede convolucional e o uso de uma rede recorrente. Então, complementando a resposta do, 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 do Valdivino e do, do, do Thales, exatamente isso. É, não é usar por usar. Né? É, é, é ver se aquele problema ele vai, vai ser resolvido de uma forma mais adequada se eu com, começar a combinar. Né? Então, e isso é, é uma par, parte importante que a gente vai tentar enfatizar no curso, que é vocês conhecerem as possibilidades de resolver um problema, né? E associarem aquele problema com as várias características da, da, da rede, das redes, né? Das técnicas aí de aprendizado profundo. Muito bem. Alguma pergunta mais, pessoal, para a gente passar para a segunda parte do, da disciplina, da aula, pode ser? Tranquilo, vou compartilhar de novo, tá bom? Uh, conseguem ver aí minha tela agora? Sim. Sim. Beleza. Sim. Então, pessoal, segunda parte da aula. Ah, professor, então esse negócio é muito maravilhoso. Nossa, Deep Learning é um negócio fantástico, e é tudo de boa, e não tem problema, é maravilhoso. Não, não é assim não, tá? Não é assim não, tá bom? Como tudo, como tudo na vida, pessoal, com toda a teoria técnica, tem as flores, mas também tem os espinhos, tá? Tem as flores e tem os espinhos. Esse é um assunto, pessoal, muito complexo e que vai além da questão científica técnica, que é o propósito desse curso. Mas eu confesso a vocês que esse assunto é um assunto que muito me interessa e que eu tenho lido sobre justamente os problemas relacionados à inteligência artificial. Aí, mais uma vez, quando o pessoal fala em inteligência artificial, está falando de, basicamente, de plano. Então, eu vou mencionar dois deles, porque o assunto ele é complexo. Ele envolve, na minha opinião, questões sociais, culturais e filosóficas. Então, ele vai além do escopo da disciplina. Mas eu acho importante, tá? 
que vocês, como pesquisadores, tenham a capacidade de ver o aspecto positivo e de ver o aspecto negativo tá, de uma teoria. Do mesmo jeito que, por exemplo, eu dou uma sugestão para vocês, quando vocês estiverem escrevendo seus trabalhos de propostas e defesas, saibam reconhecer os pontos positivos do seu trabalho. Valorize, foi muito esforço para você conseguir aquilo. Mas saibam reconhecer também as limitações deles. Tudo bem? Eu vou citar só dois. Primeiro, é a questão de, para quem já trabalha, sabe disso. O consumo de energia é alto, demanda muito tempo. Isso aqui está nesse site, eu peguei só um trecho aqui. Esse tal de GPT-3 é um modelo monstruoso, o pessoal usa processamento de linguagem natural, e ele foi treinado em 45 terabytes de dados. Aqui, eu vou falar para vocês, os que já mexem sabem disso, tá? Para trabalhar com uma base de dados grande, você precisa de GPUs. Então, aqui a gente fica brigando para ter uma GPU. Eles usaram 512 V100 da Tesla, né? Para resumir, pessoal, esse modelo foi treinado durante nove dias e, de acordo com essa informação aqui, treinar a versão final, justamente, demorou, consumiu a energia equivalente a três residências típicas dos Estados Unidos, durante um ano. Treinar um modelo por nove dias. Tá? Então, existe sim um impacto ambiental do aprendizado profundo e que nós temos que nos preocupar com isso. Ou seja, nove dias de treinamento, um único modelo, lógico, ele é monstruoso. Eu, nós, nós não esperamos que vocês vão trabalhar um negócio de terabytes. Eu acho que não vai dar tempo, não tem máquina para isso, provavelmente. Passe longe disso, tá? mas você vê, é um modelo só, nove dias, o equivalente a três residências na né, pessoas, o consumo de três residências em um ano nos Estados Unidos. Tem iniciativas de, de, nesse sentido para abordar esse problema, mas isso ainda continua justamente demandando muita energia, continua demandando tempo para treinar. E o que é interessante, pessoal, é isso, é que isso não mudou muito. Há mais de 25 anos atrás, quando eu fiz faculdade, eu fiz disciplina de redes neurais artificiais. A gente ficava lá a noite inteira no laboratório, dormia lá, tá? treinando as redes, com aquelas épocas, não sei o que. Eu estou falando supervisionado, tá? Treina, vai, dorme lá tal. Aí, quando eu comecei a me interessar de novo por deep learning, pô, esse negócio deve ter mudado. Na verdade, não mudou, tá certo? Porque agora a massa de dados é muito maior. Então, demanda um tempo para você treinar e assim por diante. Sintonizar aí para parâmetros e aí vai. Tá bom? Essa reportagem é de agosto, então a segurança, justamente essa carga de carros autônomos, a Tesla, justamente o DOT, né? Department of Transportation, nos Estados Unidos, abriu uma investigação para a Tesla, depois de 11 acidentes que foram reportados desde 2018, resultando em 17 pessoas acidentadas e uma morte. Isso é um assunto também que tem sido muito discutido, porque a Tesla, a Tesla o carro dela tem esse tal de autopilot, que é justamente o sistema que faz a navegação autônoma, né? E isso aí é deep learning puro. Então, tem casos de mortes, e aí a Tesla diz, não, isso aí, na verdade, não, o carro não estava no autopilot, então isso é um assunto muito polêmico, tá? Então, pessoal, não é só flores, também tem os espinhos. Então, é muito importante que vocês tenham essa consciência, tá? Que não é só, digamos assim, o oba-oba, tem sim. E esse é um assunto que eu assim, tenho muito interesse em investigar, principalmente os impactos ambientais do, do aprendizado profundo. Tá? Ok? Miscelâneos, vamos agora falar de um monte de coisas né, sobre a questão relacionada ao deep learning. Tá? Qual, quais são os frameworks? Deixa eu biblioteca, eu chamo de framework. Que você, no caso, justamente pode utilizar um gosto de OPEX para resolver o seu problema, tá? Então, pessoal, tem vários, vários frameworks, tá? Mas, certamente, os mais famosos são esses aqui, o PyTorch, Keras, TensorFlow, o MXNet da Apache, tá? Mas eu diria que esses três primeiros são os mais populares. Qual é o melhor? Não tem melhor. Certo? 
O Keras, é um, ele tem um API de mais alto nível. O TensorFlow tem um API de baixo e alto nível. E o PyTorch é mais de baixo nível. Qual é a minha sugestão para vocês, pessoal? Olha, eu já mexo com redes neurais profundas. Eu conheço o TensorFlow, continuo nele. Tá? Entendeu? Não vai, na minha opinião. Não tem que ficar... O tempo é curto também, ficar, digamos, reinventando a roda. Já mexo com o Keras. Tenho experiência nele e tal, não sei o quê. Continuo no Keras. Agora, se você está começando agora, está meio, digamos assim, no limbo, eu sugiro fortemente que você vá para o PyTorch. Por quê? Porque, na minha opinião, o PyTorch, aí eu uso o PyTorch, os exemplos que eu vou mostrar no final da aula é no PyTorch, como é uma coisa de mais baixo nível, eu acho que ele faz com que você entenda com um pouco mais profundidade o que a rede neural profunda está fazendo. Tá? Então, e se você pegar a as principais conferências nessa área de né, neurocomputação, uh, visão computacional, você vai ver, eu já vi relatos sobre isso, já vi blogs e tal, que tem, a, a comunidade tá, acadêmica, ela está gradativamente usando mais o PyTorch do que o Keras, por exemplo. Mas é aquele negócio, tá? Uh, não tem esse negócio, ah, que é melhor, que é melhor. Você já usa o Keras, continua nele. Se alguém usa o MXNet, continua nele. Tem vários outros, tá? O café e tal. E... Tudo bem? Eu acho que essa, essa, essa informação eu acho relevante, sabe? Já usa, já conhece, segue nele. Tá no zero? Pense em usar o PyTorch. Tá bom? Quais são as principais linguagens de programação? Tem várias. Certamente as duas principais são Python e R. Na minha opinião. Talvez mais o Python por causa do apelo industrial. Mas tem várias linguagens, né? Python R, eu sugeriria que vocês ficassem nelas, tá? Uma dessas duas. Aqui, a, de casa, é, uma, é da MathWorks, é o MATLAB. Alguns de vocês devem conhecer. Ah, aqui, na verdade, o MATLAB é um ambiente. Estou colocando como linguagem aqui, tá? Ah, e, no caso, ah, também tem muita coisa. O problema do MATLAB é que aí, que negócio, é pago. E eu acho que... A gente vai querer que vocês mandem também o código fonte, porque a gente pode querer rodar, tá? Nossas máquinas, né? não rodar tudo, né? Porque aí, interessante também, acabou não colocando, disponibilizar também o código fonte, a base de dados. Aí você pode colocar lá a sua base de dados, por exemplo, nesses sites que existem aí, tipo Zenodo e tal, ou tudo no Kaggle, enfim, tá? Uh, então, a, a, o empecilho é isso aí. É pago, né? Então, eu não tenho MATLAB. Até em Java também, tá? Quem quiser fazer em Java, tem não. Deep Learning for J, por exemplo, você pode utilizar. Mas eu sugeriria ficar entre Python e R. Tá? Quais são os principais ambientes e infraestrutura? Se você tem máquina com GPU, então você está morto e feliz, né? Gatinho aqui sorrindo. Tá legal? Porque, uh, realmente, uh, Qualquer coisinha mais séria que você vai fazer, se você não tiver pelo menos uma GPU, vai ser complicado. Tá bom? Estou colocando aqui um da NVIDIA. Mas, as alternativas a isso, é o Google Colab, né? Então, já abri aqui, deixei tudo, né? Consegue ver aí o Google Colab aqui? Sim, né? Tranquilo? Sim. Sim. Então, o Google Colab, tá? Eu vou mostrar isso daqui a pouco. Tá? Só que aquela história, para quem já mexe com o Google Lab, você tem uma GPU, você pode vir aqui, ó, alterar o ambiente de execução, tipo de ambiente, você coloca aqui, nenhum tem a GPU. Só que é aquele negócio, né? Se você precisar de um negócio mais pesado, ele vai te deixar de castigo. Tá? Aí você fica uns dois dias sem mexer. Aí se você quiser, tem uma versão Pro, que você paga em torno de 60 reais, tá? se não falar a memória, que é 10 dólares, e aí ele te dá mais recursos, né? E tem uma mais avançada aí, que você pode fazer 200 e pouco, eu acho. Tá certo? Ok? Então, tem essa opção, o Google Lab. Tá? A outra opção natural é Kaggle. Tá aberto aqui. Tá legal? Tá aberto aqui. Cadê o Kaggle? Tá aqui ele, né? Uh, isso aqui é umas coisas que eu tava fazendo aí, Tá? Então é o seguinte, eu vou. Ele está fazendo o download, tá certo? O cargo ele vai importa os downloads. Aí eu vou colocar aqui. Tá vendo aqui o acelerator? Não tem nada. Né? Então eu vou colocar aqui GPU. 
Bom, o que acontece é o seguinte, ah, vocês estão vendo aqui embaixo, né? Você tem um limite, 37 horas, o Google Colab, esse, esse limite não é claro, é de acordo com a demanda, tá? De acordo com a demanda do dia, ele vai, aí de repente deixa um pouquinho mais e assim por diante, tá certo? Esse negócio, né? ele, ele define a carga, se souber carga lá, para poder definir essa brincadeira, tá bom? Agora, o cargo não é 37 horas por semana. Consegue fazer alguma coisa, professor? 37 horas por semana, consegue. Mas, dependendo, né? Você pode ter alguma, alguma uh, dificuldade nisso aí. Então, perceba que, no caso, eu já tenho aqui 3 minutos e 37, porque eu estava justamente uh, rodando aqui isso aqui né, antes de começar a aula. Então, se consegue? Consegue. Tá bom? Consegue, mas dependendo do que você vai fazer, você pode ter uh, aí uma limitação. Tá bom? Ok? Então, o que é que vai acontecer aí? Mas dá para usar. Então, deixa eu ver se eu consigo rodar esse negócio aqui. Tá rodando aqui. Então, perceba, já foi para 4 minutos e 37 horas. Então, tá rodando isso aqui. Não, aqui não tá rodando não, né? Run all. Tá rodando aqui embaixo, tá vendo? Aqui, no caso, o notebook. Tá, vai aqui para baixo, só ver a parte aqui de baixo. Aqui. Não, tá rodando aqui, daqui a pouco ele vai aparecer umas mensagens, deixa eu ver, passou daqui. Daqui a pouco ele aparece umas mensagens aqui embaixo. Bet e tal, tá carregando as brincadeiras. E agora tá rodando os experimentos, é isso? É. Tá bom? Mas é uma opção também, mas precisa já tá em cinco minutos, então tem 37 horas por semana. Tá? Eu vou interromper aqui. Bem? Vou tirar aqui a GPU, caso eu queira. Uma opção também é essa, tá, pessoal? Você pode trabalhar, aí você deixa aqui em none. Aí vai mexendo, vai mexendo. Aí somente quando você for treinar mesmo, por exemplo, for supervisionado, for executar mesmo, for treinar, avaliar, aí você liga a GPU. É uma opção, tá? O problema é que com esse none aí, se o seu modelo de dados for muito grande, para você ter o um resultado, por exemplo, de uma primeira época, né? supervisionado, demora tanto tempo que aí fica meio complicado. Mas é uma opção. Tá? Às vezes eu faço isso. Eu coloco o Accelerator None aqui, ou no Collab, eu venho aqui, ó, eu mudo o ambiente de execução, eu coloco para None aqui. Tá? E aí vou mexendo. Não, agora eu acho que tudo bem. Aí eu vou, ligo o GPU, tornando GPU, GPU, e aí no caso executo. Terceira opção, Amazon AWS, tá? Aí que eu tô com uma página aqui da Amazon aberta, então tem um SageMaker, certo? SageMaker da Amazon, isso é bem interessante deles. Eles têm um processo já bem definido disso aí. Só que é o seguinte, eu não encontrei essa informação agora, mas até onde eu me lembro, talvez alguém que já esteja mexendo, possa até confirmar essa informação. O SageMaker, até pouco tempo atrás, ele dava dois meses para você de uso, né? E assim, pessoal, eu não criei conta na AWS, porque talvez estou esperando um momento mais oportuno, mas eu diria assim, tem uma curva de aprendizado, tá? Eu acho que o Google Colab e o Kaggle, a curva de aprendizado, ela é mais, ela é mais suave. Aqui você tem que definir as instâncias, não sei o que mais lá, eu vi vários tutoriais sobre isso. Definir instância, faz isso, faz aquilo, não sei o que mais lá. Minha opinião, que não é tão, digamos assim, direto, quanto o Google Colab ou quanto o Kaggle. Tá legal? Mas, com a disciplina, no caso, é dois meses, então, eventualmente, daria para resolver. Tá legal? Então, tem essas, essas opções, na minha opinião, para vocês. Pode ser que vocês conheçam até outros uh, infra, uh, ambientes, uh, justamente, infraestrutura, que possam ajudar vocês. Tá bom? E aí eu vou terminar essa parte aqui, antes de rodar os programas, falando de alguns benchmark datasets, muito conhecidos na área. Existem diversos datasets que o pessoal usa, pessoal, para essa questão de aprendizado profundo. Tem dataset para drone, tem dataset para assessoramento remoto, um monte de coisa. Eu vou colocar, digamos assim, de propósito genérico, né? Tá? O mais famoso e o mais básico deles é o famoso MNIST, Modified National Institute of Standards and Technology, 
o qual é um subconjunto de um conjunto maior disponível do NIST. Então, é justamente né, os caracteres aqui, tá vendo? 504192131, tá? Nessa base, você tem os dígitos, né? Escritos à mão de 0 a 9. Você tem um conjunto de treinamento de 60 mil imagens e um conjunto de validação e teste de 10 mil imagens. Por que teste? Porque é uma coisa que vocês vão aprender na disciplina, tá? Muita gente confunde o propósito do conjunto de validação do conjunto de teste. E são dois conjuntos distintos, tá? Então, muita gente usa, se tiver aí nos blogs e tal dizendo que ah, isso aqui, no caso, é o conjunto de validação, que, na verdade, é o conjunto de teste. Ou, ao contrário, ah, isso aqui é o conjunto de teste, mas, na verdade, para o que ele está fala, fazendo, é um conjunto de validação. Então, eu vai ficar claro para vocês, para os que ainda têm dúvida, que não conhecem, a diferença entre conjunto de treinamento, validação e teste. A dimensão das imagens é de 28 por 28 pixels, em nível de cinza, né? Só tem uma banda. E aqui está o CIFA 10 muito famoso também, que é um subset de um conjunto de 80 milhões de imagens, 80 million tiny image sets, um conjunto de imagens pequeno, 80 milhões de imagens, tá? Ele tem um training dataset de 50 mil imagens e um validation test, a mesma observação anterior, o pessoal usa conceitualmente de forma errada, às vezes, 10 mil imagens. São 10 classes, aqui ela é Airplane, automo Automobile, Bird, tal, até Truck, 6 mil imagens por classe. As dimensões são 32, 32 pixels, coloridas. Vou mostrar um exemplo rodando. E aqui está o mais famoso deles, no momento. ImageNet. Image Dataset, organized according to the WordNet era aqui. Isso é uma coisa nostálgica para mim, sabe? Porque eu trabalhei com WordNet no meu doutorado. Porque o meu doutorado ele trabalhou com processamento em linguagem natural, entre outras coisas, né? Até o dia 11 de março, tinha 14 milhões 197 122 imagens nesse nesse banco. Mas o mais utilizado é esse subconjunto daquela competição que eu mencionei lá no início que o Alex Neto ganhou, 2012, 2017. É um conjunto de 1 milhão 231 67 imagens de treinamento, aqueles fazem com clareza a distinção entre conjunto de validação e teste, conjunto de validação de 50 mil imagens e teste 100 mil imagens. Pessoal, minha opinião, passem longe de trabalhar com um conjunto dessa dimensão de treinamento. A não ser que você realmente tenha uma máquina muito poderosa. Diminuam isso. Mas eu diria, quantas imagens eu tenho que ter, por exemplo, se fosse supervisionado, tá? Eu falo em supervisionado, que é o mais tá certo, tradicional, mais clássico. Né? No classificação, é a mais clássica das atividades lá de visão computacional. Mas tenta uma ordem de grandeza dessa, se possível, em torno de 50 mil... 30, mas eu consigo trabalhar com 3 mil imagens, por exemplo, treinamento? Consegue. Eu já trabalhei, tá? Até consegue, mas quanto mais, a princípio, melhor. Mas eu sugiro fortemente, sabe, moçada? Passe longe desse número aqui. Bom? Ele tem mil classes e o conjunto, a dimensão das imagens são variáveis. E tem um coco. O coco, no caso... Ele serve para detecção de objetos, segmentação e capture dataset. Então, ele tem 300, mais de 330, 330 mil imagens, das quais mais de 200 mil são rotuladas, 1,5 milhões de instâncias de objetos, e aí isso serve muito naquele contexto de segmentação instantânea, né? Tá? Que no caso vai um pouco além da segmentação semântica, né? Então, a questão básica aqui, né, que foi mencionado no início, é que. A questão não é só saber que as ovelhas são azuis e a raposa, aqui é um cachorro, né? Vermelho e o rapaz aqui, cian. Essa aqui, no caso, é a Beth, essa aqui, no caso, é a Priscila. Eu quero saber cada ovelha separadamente. Aí você entra na segmentação instantânea, tá? Ele tem 80 classes de objetos, 91 que ele chama de stuff. People born with key points. Key points são é aqueles pontos que você pode ter na imagem. 250 mil. E a dimensão das imagens são variáveis, tá? Agora, eu vou mostrar uns programinhas rodando, tá? Coisas simples, não vou detalhar, tá legal, a questão de uh, detalhezinhos. Alguém, antes disso, pessoal, alguém quer fazer algum comentário sobre essa parte, que aí depois 
essa seria a parte final. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Aqui, Matheus de Souza Miranda. Ó. Sobre o tempo de processamento, um aspecto muito importante é a busca de uma arquitetura mais simples e eficiente para determinada tarefa. Justamente com o intuito de diminuir o tempo e o consumo de energia. Isso. Tá certo? Tá? Tá, está dizendo que vai precisar sair, não tem problema. Tá bom? Ok? Uh, professor Renato, aqui é. acho importante também falar, principalmente quando a gente for usar é, Colab, Kego, é importante, muito importante a gente salvar os pesos durante o treinamento, né? Porque, isso, isso. que nem o Google Colab, ele pode do nada ali desconectar, tirar isso. você, e se você não tiver isso, você perde um tempão, né? Sim, exatamente. Eu vou mostrar um exemplo aqui, Renato, que no caso, justamente, tem essa parte do CIFA, tá bom? no programa do CIFA, que tem essa parte aí. Alguém tem mais alguma pergunta ou alguma colocação que vocês que, que queiram fazer? Sobre essa segunda parte? Que aí agora a gente vai para a parte final, onde eu vou mostrar dois programas muito simples e depois eu vou mostrar uns vídeos. Alguma pergunta, alguma colocação? Não? Então vamos lá, né? Quase meio dia, para a gente poder concluir aqui a brincadeira, tá bom? Uh, vou compartilhar de novo. Share. Conseguem ver aí, né, moçada? Tranquilo? Uhum. Então, olha. Isso aqui, então, todo mundo faz isso. Uh, isso aqui é um notebook para o problema de classificação, justamente de handwritten digit, classification problem. Problema de classificação, justamente de escrita, né, digital. Baseado reconhecimento né, justamente de números, baseado no clássico MNIST. Aí eu peguei três redes neurais para abordar esse problema. É, aí tem os links aqui, então você pode clicar. Essa tal de SN, SNN500, que é uma rede tá? rasa, só tem uma camada escondida com 500 neurônios. Essa SNN3L, que também, pela definição clássica, ela é uma rede tá? uh, rasa, porque ela tem duas camadas escondidas, e a LENET5 já seria uma rede profunda. Tá? Então, deixa eu ver se o ambiente aqui está no... Vamos colocar na GPU agora. Tá? Vamos colocar na GPU. Tá? Uh, eu já dei uma rodada, mas eu vou rodar de novo também. Então, eu não vou, pessoal, aqui nesse programa... A ideia aqui é mais mostrar a estrutura. Eu não vou, uh, lógico, evidentemente, chegar aqui e ficar falando sobre os detalhes da CNN, mas ser falado depois nem a questão das operações, justamente das camadas convolucionais e tal. É mais para dar uma ideia geral. Tem bibliotecas aqui. Essa é uma funçãozinha que você obtém a quantidade de parâmetros treináveis da rede. É interessante para você saber, tá? A, justamente, quantos parâmetros tem aí, pesos, bias. Isso se relaciona, embora não é um mapeamento direto, com a quantidade de memória que a sua GPU precisa. Tá bom? Isso aqui é só para visualizar. Aí aqui eu estou definindo 10 classes, por quê? Porque é, são 10, 0 até 9, e aqui são os hiperparâmetros, algum de vocês já sabe o que é hiperparâmetros, mas vai se ficar claro no curso. Eu defini 10 épocas, o tamanho do lote é 100, aqui a taxa de aprendizado 0.001, então no caso, isso aí vai ser explicado, né? como é que sintoniza isso. Aqui a gente faz, aí tem uns comentários aqui, que aí eu deixo para vocês, eu vou colocar esses notebooks no GitHub lá, para quem quiser dar uma olhada, né? Detalhes de como o PyTorch, né, tal, as transformações e etc, né? como ele converte as imagens, etc. Enfim, legal? Aqui eu estou fazendo justamente, usando um conjunto de treinamento de teste, né? ele faz o download, tá legal? Tá vendo aqui, Ian Lecum e tal. Aqui eu já rodei, ele mostra, o MNIST tem 60 mil imagens em treinamento, como eu acabei de falar, e 10 minutos de teste, tá bom? Isso aqui é os data loaders, eu deixo para vocês verem isso, que não tem sentido ficar explicando isso, tá bom? Aqui eu tô só mostrando, isso aqui é uma coisa que eu acho importante. Eu já rodei, vou rodar de novo, tá? Eu tô mostrando, tô pegando um batch aí, tá legal? O batch é um conjunto de imagens que você vai processar por vez, não vou ficar dando muito detalhe, justamente do conjunto de treinamento, né? Treingen, tá aqui, data loader. Aí o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô primeiro, ó, eu mandei um tosh size. Isso aqui é um, né, justamente o tamanho do tosh. Então, o que é, que é isso aqui? Isso é importante, tá? 100, 1, 28, 28. Aí vocês veem lá. Ou seja, eu estou processando 100 aqui, por quê? 
porque o meu lote é de tamanho 100, porque eu defini aqui em cima. Isso é uma coisa, pessoal, que eu acho interessante para vocês entenderem a dimensão dos dados que vocês estão trabalhando. Tá? Às vezes, a camada convolucional vai dar um feature map. Qual é a dimensão desse feature map? Porque isso impacta justamente a quantidade de memória, por exemplo, que você precisa. Então, isso aqui, eu tenho 100 imagens. Um, porque é nível de cinza, é uma banda só, um canal só, e 28, 28. Tá bom? Aí eu estou mandando imprimir aqui o site de cada uma delas. Cada uma imagem, ó, da 100, tem 1, 28, 28. Aí você tem aqui, nessa explicação aqui em cima, você tem aqui justamente o que é que o Transform to Tensor faz. Bom? Aí eu mandei e mandei imprimir, mandei ó, a última imagem, tá vendo? A imagem propriamente dita. Ou seja, é aquilo que eu falei, teve um rapaz que perguntou. Para a rede, pessoal, isso é um conjunto de dados. Funciona qualquer coisa. Tudo bem? A gente está trabalhando em imagem porque é o contexto do curso. Isso é dado, tá vendo? Isso é uma matriz aqui e tal. Isso é uma imagem para ele, a imagem propriamente dita. Por isso que eu imprimi. Certo? Ficou claro isso? Isso é importante. Porque tem muitos alunos, às vezes, a gente está falando, ah, ele funciona com tal dado, ele funciona com qualquer coisa que você possa apresentar para o número. O problema é quando, por exemplo, uh, o pessoal que trabalha com funcionamento remoto, às vezes tem aqui escanar essas imagens de espectral, tem um monte de bandas. Então, aí você tem que ver como é que você faz para trabalhar com mais com três bandas. Esse, isso é a limitação. Mas se você conseguir, tudo bem. Aqui eu só mandei imprimir algumas imagens de treinamento, tá vendo? Aqui tá o rótulo dela, isso aqui é a classe zero, que é o número zero, rótulo um, tá? Ok? E aqui também um batch, parte, né? Do batch aqui, do teste. Classe 2, classe 1. Um. Bom, aí eu peguei três redes, né? Que eu peguei na internet. Essa primeira aqui, ó, SNN500, tá vendo? Ela é uma rede rasa, de acordo com aquela definição, ela tem uma única camada escondida com 500 neurônios, tá? Então, é uma rede realmente bastante, digamos assim, simples, né? Um exemplo aqui de uma rede rasa, tá? A segunda é essa cdn 3 l que também é considerada uma, uma rasa, porque ela tem duas camadas convolucionais escondidas e uma de saída. E a terceira é a clássica LENET5, que aí já naquela classificação que eu falei, ela já é uma DNN. Tá? Então, não vou ficar entrando em detalhes sobre isso, isso vai ser explicado para vocês, aí, independentemente da linguagem, mas aqui se define a rede, tá vendo? As camadas, entendeu? E assim por diante. Essa é a CNN500, essa é a CNN3 l aqui tem, no caso, justamente os parâmetros, a convolução e tal, não vou ficar explicando isso, tá bom? Tá vendo? Duas camadas convolucionais e uma final, que é fortemente conectada, e a LENET5, tá? Aí, quem quiser olhar o notebook, pode olhar. Aqui a gente vai selecionar o modelo, né? Então, eu botei três opções. Eu tenho que fazer um flat aqui da imagem, tá certo? Para poder, justamente, na, na, na rede SNN, né? 500. 1, 2, 3. Aí, aqui eu defino a função de perda de otimizer. Aí, eu coloquei até um link para o cross-enter, porque é uma coisa que eu acho muito importante, pessoal, tá? Vocês precisam entender o que as funções de perda, como essas funções de perda trabalham. Não é toda a combinação de função de perda e função de ativação que você pode utilizar, tá? Você vai ter problemas com isso. Então, você precisa saber como é que funciona essa cross entropy loss. O que é isso, log soft max e NLL loss? É lógico, isso vai ser falado quando o assunto for abordar, mas você precisa entender, tá? Muitas vezes o aluno usa uma função e não sabe nem o propósito geral. É muito importante isso, sabe? Muito importante. Isso aqui eu só imprimi a quantidade de parâmetros treinados, então perceba, essa rede tem um, quase 400 mil parâmetros treinados, e aqui tem a fase de treinamento. Quantidade de épocas, não vou ficar entrando em detalhes, tá? Sobre isso. Mas aí eu, re, eu vou, vou mencionar uma linha só, pessoal. Eu tô calculando aqui o loss e a curácia, tá? Tá certo? O loss e a curácia. Aí essa linha aqui em particular, por que será que eu fiz isso, hein? Porque o loss é a função de P, você calcula aqui em cima, tá vendo? Calculou, você tem aqui as, os seus outputs, que você obteve aqui, da, quando você jogou aqui na rede, net, mês, outputs. Aí você calculou a função de loss. Mas aí se eu quero saber o meu loss por época, 
não era só eu pegar esse valor, por que, que eu tive que fazer isso? Eu tive que criar uma variável, incrementando isso, multiplicar pelo mês de size. Eu não vou responder isso, talvez a maioria já saiba. Mas para você fazer isso, como a, a, no caso loss e no caso acurácia, principalmente a acurácia me diz que você usa, você precisa entender, pessoal, isso, sabe? Como isso funciona. Eu vejo os trabalhos que o aluno usa, a acurácia calcula errado. Usa precision um recall F1 score, por exemplo, que a métrica é importante, eu vou mencionar isso no final, e usa errado isso, entendeu? Mesmo usando coisas do Scikit Learn, tem isso pronto. Então você precisa entender o que essas métricas significam. E dependendo da sua aplicação, uma métrica vai ser adequada e outra não. Certo? Tudo bem? Aqui ele mostra, então, a perda e a curaça por época do conjunto de treinamento. Aí aqui, eu só mostrei aqui, o pessoal, todo mundo faz isso, o loss e o acurso do treinamento. A quantidade de época. Né? Então você percebe claramente que o loss ele vai diminuindo e o acurso ele vai aumentando um pouco. Treinamento. Aí depois você vem para outra fase de inferência, que aí eu vou usar o conjunto de teste. Tá bom? E aí eu calculo aqui e tenho o final. Então, no final, essa rede é SN500. Demorou 1 minuto e 24 segundos, mas esse é o tempo, não é só o treinamento, eu acabei achando interessante colocar o tempo total, tá certo? Eu começo a medir aqui, passo pelo treinamento e vou até... Essa parte aqui é comum para todos os algoritmos, né? Todas as redes. E termino aqui, tá certo? Aqui no final, tá vendo? Então, demorou 1 minuto e 24. Com o lore desse, isso aqui é a curácia dela, que é muito alto, porque esse problema é simples. Tá bom? Aí eu vou rodar aqui de novo. Uma coisa interessante, tá? O Colab, às vezes, tem as células e tal, mas você vai clicando às vezes, às vezes ele fica meio perdido, tá? Eu aconselho sempre vocês fazerem isso aqui. Limpar as saídas. E vai executar mesmo? Reiniciar e executar tudo, tá? Porque às vezes ele fica com memória, informação de outras, outras execuções, tá? o negócio fica tudo meio complicado, tá? Então ele está rodando aqui, certo? Está rodando aqui, baixou aqui os bancos, tal, não sei o quê. Olha, está pedindo quais as opções. Vamos botar agora a CNN 3L aqui agora, opção 2. Vamos rodar aqui, legal? Então aí, já coloquei na GPU lá, né? Então. Deixa eu ver aqui primeiro. Ó, ele está checando aqui a rede. Essa rede tem 28.938 parâmetros treináveis, mas isso não significa... Para você calcular exatamente a quantidade de memória que você precisa na GPU, tem uma forma específica de calcular isso, tá bom? Usa aumento com redes neurais convolucionais, tá? Ah, o peso maior de memória vem das camadas iniciais convolucionais não as fortemente conectadas, não tem como você fazer isso, você pode procurar na internet, você tem como você fazer isso, tá? Mas ele tem bem menos parâmetros treináveis do que a outra. Então, aí ele tá treinando aqui, tá vendo? Por época, ele tá mostrando o loss e o acúrios, né? É uma curaça muito alta. Mas aí, pessoal, é aquela história, tá bom? O que interessa para você, eu coloco isso, a gente coloca isso mais por uma questão de, né? Você saber como é que tá andando o treinamento, tal, assim por diante ver se não tem overfit, né? Isso aí vai ser explicado. Mas o que interessa mesmo, pessoal, o que caracteriza o desempenho da sua rede é o resultado na próxima fase, que é a fase de inferência, que eu chamo. Isso é que importa, tá? Entendeu? Eu só sempre comparo, né? Você tem um time de futebol, aí a imprensa vai lá, poxa, o time de futebol, São Paulo, Corinthians, o jogador fulano de tal, tá arrasando no treinamento. O cara faz gol e marca e faz isso. Poxa, ele tá voando. Aí, quando chega na hora do jogo, que é a inferência, o cara não faz nada. Então, tá certo? O que interessa mesmo no frigido dos ovos é o desempenho da sua rede no conjunto de teste. Ok? Terminando aqui, tá? Terminando aqui e... No caso, terminou, foi inferência, está aqui o mesmo plot lá, parecido, né? Então, essa rede demorou 1 minuto e 53 segundos e com a curaça de 0,9899. Então, eu vou rodar só mais o último aqui, vou fazer esse mesmo procedimento, vou fazer isso aqui. Eu vou rodar só esse mais último aqui. O CIFAR vai demorar um pouco mais, talvez eu não vá rodar, tá bom? Eu vou rodar, agora eu vou rodar a outra, que é a Lenet. Tá legal? Vou rodar a Lenet. Três. Pronto. 
Enquanto a LENET roda, aí, ó, tá vendo? Ela tem mais parâmetros do que a primeira, o 61706, mas tem menos do que, mais parâmetros do que a anterior, mas menos do que a primeira. Tá? Então, enquanto ele roda aqui, tem um CIFA. O CIFA, tá? Vou ver se tá na GPU. GPU. Tudo bem? Tem um CIFA, que, no caso, é esse notebook, tá bom? Ele é baseado num notebook muito conhecido do PyTorch, Trainer Classifier. E aí eu peguei duas das três vezes anteriores. Eu peguei a CNN 3 l e peguei a Lenet 5. Aí a Lenet 5 eu usei a do que é, um, é só a questão de instruções diferentes, tá? Eu usei a do próprio tutorial, mas é a mesma rede, tá bom? Mesma história aqui, aquela mesma função, tá vendo? Aqui eu defino justamente as classes do CIFA, plane, car, bird, cat, deer, dog, frog, horse, sheep, truck. Aqui estão os hiperparâmetros, os hiperparâmetros 10. Aqui o meu batch ele é menor, porque agora as imagens, tá certo? Elas são 32 por 32 e são três canais. Diminui isso, tá bom? Mesmo esquema, né? Aí tem umas observações aqui, tem um tal de transform normalize, por que que isso é importante? Tá? Se dá o fazer um mexendo no CIFAR 10, tá bom? Por que que isso é importante? Então tá aí. Tá bom? Aqui está no caso treinamento os loaders. Isso aqui essa instrução nem comentei, isso aqui é porque se você tiver GPU, então você usa GPU, senão ele vai usar CPU, tá? Mais uma vez, pessoal, aqui ele mostra as informações do, do, do banco. São 50 mil imagens de treinamento e 10 mil de teste. Tá legal? Somente visualizando algumas imagens aqui. Então, mais uma vez, agora, ó, olha só a dimensão aqui. 4, 3, 32 por 32. 4, porque o meu lote é 4. 3, porque agora eu tenho três canais. Colorida, GB, RGB. E as imagens são 32 32. Então, isso aqui é cada uma das imagens. Mais uma vez, a última imagem do lote é uma matriz. Tudo bem? Número. E aqui tem, você vê que as imagens são de baixa, né? Qualidade que é muito pequenininha. É, dia, dia, bird, bird. Usei as duas redes anteriores. CNE3L. Só que eu tive que fazer alguns ajustes, porque agora não é mais uma banda só, um canal só. Tá bom? CNN 3 l Aí, ó, perceba que aqui eu coloquei um print. Eu não vou, não vou descomentar, mas eu deixo para vocês pensarem. Por que é importante eu colocar esse print aí? O que, que ele pode me ajudar? Deixa vocês pensarem sobre isso. Tá bom? Aqui está a Lenet. Aí vou selecionar o modelo do mesmo jeito. Aí eu selecionei aqui o, o primeiro, CNN 3 l que é uma Hitchell. Aí ela tem uma quantidade um pouquinho diferente de parâmetros, porque agora eu tenho, mudei um pouco lá a rede, é, é, seis canais, tá? Tem a fase de treinamento, muito parecida com a anterior, train loader, tá? O resultado das épocas, né? Então agora, quer dizer, a, a curaça já não é lá, aquele negócio é 99, aquele negócio todo, é diminui. Aí aquilo foi, eu acho que foi, alguém falou, não sei quem foi que falou, acho que foi o Renato, né? a questão de você salvar o melhor modelo, tá? Ok? Então, os aumentos... Aqui, no caso, é realmente é o modelo após a última época, mas os aumentos no treinamento, você tem como mecanismo de saber se aquele modelo da época... Imagina se você colocou 100 épocas. Poxa, esse modelo da época 20, de fato, é o melhor do que o da última época. Então, você pode salvar isso, viu? Você salva isso no arquivo, Tosh Safe, e depois você carrega esse sujeito para fase de inferência, tá? Os resultados da parte de treinamento, apenas uma olhada no conjunto de teste, porque eu olhei lá em cima o treinamento, tá certo? Aqui, cat, aquele teste, aí tá vendo aqui, ó, seleciono, selecionei um, dois, três, eu vou e load, carrego o meu modelo, tudo bem? Ou seja, eu salvei, porque às vezes, negócio de overfit e tal, que vai ser explicado, às vezes a sua rede no final, depois da última época, ela é pior do que o intermediário. Ok? Aí a fase de inferência. Então, você percebe aqui que demorou bem mais, 12 minutos e tal. E a curaça já não é lá aquela Brastempo, né? Aquela coisa maravilhosa. Tá mesmo sendo um banquinho simples. 
Tá bom? Aqui está o resultado do PyTorch, do MNIST, para aquela USP, para o Nenet. Então, ela demorou tá? 1 minuto e 38, 0.0286. Algum comentário, pessoal, sobre isso aqui, geral? Deu para entender mais? Qual é o objetivo desse notebook? Eu vou colocar no GitHub, quem quiser baixa, tá? É dar uma ideia geral aqui, utilizando o quê? Tá? Aprendizado supervisionado, que é o mais popular, e usando classificação, que é a mais básica das tarefas de visão computacional. Certo? Para ter uma ideia de uma estrutura geral, simples, um programa didático. Tem sentido aqui eu colocar as coisas mais não triviais que a gente está trabalhando. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Antes de eu fazer os dois últimos comentários finais? Não? Sim ou não? Deu para entender o geralzão assim? Mesmo o pessoal que é mais novo, está começando agora? A estrutura geral? É, professor. Pois não. É, queria fazer um comentário sobre o PyTorch. Eu achei bem legal. Sim. É, é mais... É... De, de, de frente da, do Keras, hum. é diferente a forma de organização de cada camada, né? Por exemplo, Sim. dá para ver que ele se eu só puxa o NN, ponto, deve ser network, é, e aí já puxa a camada 2D. Achei bem interessante. Eu acho é. que dá mais liberdade para trabalhar com os hiperparâmetros. É o Matheus está falando, né? Já. Yeah. Então, Matheus, é o seguinte, é o que eu estou falando. O Keras, ele é uma um framework de alto nível, né? Então, ele facilita. Mas o PyTorch, ele força você a entender um pouco mais, tá? Ok? Eu acho que, no caso, uh, você aprende um pouco mais o que está fazendo. O Keras, muitas vezes, ele mascara isso, tá bom? É por isso, devido a isso, que eu preferi, eu identifiquei melhor com o PyTorch. Mas aquele negócio, uh, não significa dizer que o Keras é melhor ou é pior. É uma questão de, tá? de você... Tá certo? Vou escolher. Alguém mais, pessoal? A gente ir para a parte final? Algum comentário? Deu para entender, assim, o pessoal que está começando agora, o geralzão? Entendeu? Aqui, você define aqui, você tem naturalmente uma parte inicial em que você tem que definir algumas variáveis, depois você tem que definir, naturalmente carregar de alguma forma o seu conjunto de dados, tá? Ok? Isso aqui é só um opcional, para você entender o que está fazendo, você precisa colocar isso. Depois, definir, você define as suas redes. Tá? E depois, você, no caso, seleciona a rede. No caso, se for uma só, você não precisa fazer isso. Depois, treina e faz a inferência. Deu para entender isso? Professor, tá pode perguntar. É, como eu faço... Para depois que eu é, tenho uma rede treinada, hum. eu faço é, para que ela consiga identificar um número que eu escrevo, por exemplo, em um papel. Eu escrevo agora o número no papel e quero que essa rede detecte esse número. Tira a foto dele. Como eu faço? Joga, tira a foto dele, certo? Coloca no seu computador, coloca ele no conjunto de teste. E aí, ou então ah. você, pode, você pode chamar a própria rede para cada imagem separadamente. Isso aqui você faz aqui, tá vendo? Output Infer Net Maze. Eu pego a minha imagem, jogo na rede, e aí ela vai me dar aqui a inferência. No caso, ela vai me dar a classe, né? Que ela, que ela diz. Tira a foto, tá certo? Joga o arquivo digitalizado no, no computador, e aí você pode chamar o Net Image aqui da própria imagem, né? Ela tá treinada. Você já, no caso disso aqui, deixa eu colocar o CIFAR aqui. Você já tem o seu modelo aqui. Você salvou seu modelo aqui, tá vendo? Salvou o sujeito. Pegou aqui. Carregou o sujeito. Tá vendo? Aí você pode usar, no caso, o PyTorch aqui, uh, NetMaze. Isso aqui, no caso, como é um lote de imagens, ele vai dar a diferença para todo mundo. Se for uma imagem só, ele te dá a classe. Aí você usa isso aqui embaixo para você saber se bate ou não. Quer dizer, no fundo, você pega isso aqui, as duas aqui, ó. Você pega isso aqui, coloca a sua imagem, aí ele vai dar a sua inferência, né? O output e tal. Aqui nesse caso, então, no caso, você saber qual foi o pré desinfer justamente vai ter, qual foi a predição da sua rede. Aí você compara. Deu para entender? Sim, sim. Ok. Alguma pergunta mais? 
Eu tenho um comentário só. Eu acho que nessa parte também, é, uma vez que o modelo está treinado, né, pode, ser, pode salvar aquele modelo e integra, integrar num, num web service, num API, por exemplo. Sim. Aí dá para é, deixar esse modelo dentro de uma aplicação. Sim, certamente. Como é o exemplo aí que o, que o Luan falou. Né? É, ah, eu escrevo no papel e quero que o, o modelo faça a predição. Isso. Se esse modelo estiver integrado em um back-end, a própria aplicação pode fazer isso. Sei lá, pode escanear... É, tirar uma foto com o próprio celular desse, Sim. desse dessa escrita, ou então apontar a câmera para esse para o que foi escrito e pode ser gerada a previsão Sim. a partir da... Enfim, isso é uma boa observação, porque isso aqui, pessoal, é é um arquivo, entendeu? Que eu salvei aqui no meu, justamente, na minha, no meu diretório aqui, né? Certo? Salvei aqui. Enfim. Algum comentário mais ou pergunta, pessoal? Tranquilo? Ninguém mais? Muito bem. Aí eu vou só, para concluir essa aula, mostrar essa tabelinha aqui. Tem uma pergunta no chat, não sei quem que é. Quero fazer uma API de alto nível para o PensorFlow. Pytosh e MSNet também possuem API de alto nível. O Vinícius falou. É, é, eles também possuem, mas usualmente o PyTorch ele, ele é mais considerado um API de baixo nível, tá? Porque usualmente o pessoal considera isso, tá bom? Mas realmente o Keras é um API de alto nível, mas eles mascaram, na minha opinião, bastante coisas, tá bom? E aqui vem uma tabelinha para eu justificar para vocês por que, que eu acho que essa definição de rede profunda considerando somente a quantidade de camadas escondidas, talvez pudesse ser revista. Isso aqui, então, eu peguei aquelas três vezes, por causa do MNIST, do se faça uma duas, tá? rodei por 20 épocas, nos dias da semana, e calculei o tempo e a acurácia de três execuções. Lembrar que o tempo aqui, pessoal, eu considerei, tá legal? Eu considerei o tempo total, o treinamento, tem uma parte que é comum, passou dessa parte aqui toda até a parte D, tá certo? Final aqui, o tempo total, não é só o treinamento, tá bom? Então, aqui é a tabelinha, conseguem ver aí, né? Sim? Tranquilo? Sim, né? Sim, então. Tranquilo. Sim, então, sim. são 20 épocas, tempo é curar e se uma média de três execuções, então perceba. O SNN15 tem duas camadas, porque tem de saída. Então, é a rede rasa, shallow. O CNN3L também é shallow, pela classificação clássica. E o LNET5 é deep. O SN15 tem mais parâmetros treináveis, mas aquele negócio, o cálculo de memória, você precisa tá? fazer um cálculo mais direitinho, porque isso, no fundo, no fundo, ele limita o tamanho do batch que a sua GPU vai poder trabalhar. E perceba, mesmo ele tendo mais falando de nada, ele foi, demorou menos tempo, o SNN500. E a curaça foi boa, né? 97. Mas olha só que interessante, e eu rodei isso várias vezes em outro dia. Essa CNN3L, que seria uma rasa, mesmo tendo menos camadas, e eu não fiz o cálculo de memória, provavelmente eu culpa menos memória do que a LNET5, mas eu não fiz o cálculo, ela demorou mais tempo do que a LNET5, que é uma rede profunda. Lógico, esse é um exemplo simples. Mas é por isso que eu acho que, eventualmente, a comunidade... Porque, para mim, me incomoda saber que uma rede rasa demorou mais tempo do que uma rede profunda. Tá? Então, eu acho que, eventualmente, essa definição somente baseada no número de camadas escondidas talvez seja uma definição que pudesse ser revista. Mas isso é apenas uma sugestão. Na nossa disciplina, nós iremos utilizar o conceito de rede profunda, que foi aquele que eu passei. Tem mais duas camadas escondidas? Sim. Então, ela é deep. Tem menos? Uma ou duas? Shell. E aqui é o resultado do CIFA 10. Eu rodei 10 épocas. Domingo, a média de três runs. Aí aqui você tem a quantidade de parâmetros treináveis. Aí aqui realmente demorou mais o Lenet 5. E a acurácia, basicamente a mesma coisa. Mas perceba, se a gente fosse no, no frigir dos ovos, a melhor de todas é uma rede rasa, portanto. E aí é que tem a observação, eu vou falar para vocês, tá? Agora. Para concluir a aula. Tudo bem, pessoal?
Isso aí é só para justificar por que eu acho que essa definição poderia ser revista. Mas vamos continuar utilizando a definição que o pessoal usa. Ok? Estão vendo aí, né? Eu vou concluir aqui. Remarks and suggestions. Depois eu passo um vídeo, o vídeo é rápido. Se vocês puderem assistir, acho que seria interessante. Tem um chat aqui, quem está falando? Diz que eu estou com a conexão. Tudo bem, Fabiano. Então, pessoal, isso é sugest... comentários e sugestões. Deep learning é powerful and valuable. valuable. Realmente, é muito poderoso, é muito valioso, é muito interessante. Mas ela não é nem totalmente automatizada e nem é mágico. Tá? O negócio não é, entendeu? Existem vários exemplos de problema de classificação, por exemplo, com redes que eu vou falar particularmente nas arquiteturas, essa é, as arquiteturas especificamente, ResNet, DeciNet, Iolo, aí eu vou falar sobre isso, né? Porque na parte inicial é, é uma ideia mais geral em termos de arquitetura, então eu aprofundo isso na minha parte lá no final do curso. Vários exemplos, tá certo? Em que essas redes falham. Tá? Então é isso aí. Quem já trabalha sabe disso. Não subestime o tempo de preparação de dados. O que eu costumo dizer que hoje em dia está num contexto de uma área chamada engenharia de dados. Tá bom? Então, essa parte de preparação de dados. Perguntou aqui, Dendes, layers na planilha são escondidas? Não. É, é, no caso, inclui também, usualmente na layers, Dendes, a gente inclui também a camada final, a de output, tá? Então, é escondida até o output. Tá legal? Escondendo o Denis aí. Não subestime o tempo de preparação de dados. Dentro de nível. Tá? Se der, faça uma análise exploratória dos seus dados. Porque você pode ter, por exemplo, se a imagem, imagens redundantes. Ou você pode ter imagens cujas diferenças são tão poucas que não vai adiantar nada você colocar isso, por exemplo, supondo aí o supervisionado, ou mesmo não supervisionado, as imagens não estão contribuindo em nada. E esse tempo demanda. Tem ferramentas, por exemplo, parte de rotulação, aqui foi trabalhar né, usando rótulos e tal, tem ferramentas que ajudam isso, mas demanda tempo. Tá legal? Para quem vai trabalhar com um aprendizado supervisionado, eu sugiro fortemente que vocês trabalhem com conjunto de dados completamente balanceados. Ou seja, mesma quantidade de imagens em cada classe. Isso, no caso, na minha opinião, pessoal, vai diminuir um monte de dor de cabeça de vocês, tá? Ah, mas eu não tenho isso. Você pode utilizar tem algumas técnicas, como Data Augmentation, para tornar isso igual. Tente fazer isso. Use aumento de dados, mas selecione as, as transformações mais adequadas. Se você não souber usar as transformações de Data Augmentation, você vai estar simplesmente aumentando o seu conjunto de treinamento, por exemplo, demorando mais para treinar, e, no caso, você não vai ter resultado positivo nenhum. Ou você pode até anular o efeito de uma transformação. Tá legal? Ah, você vai flipar uma imagem horizontalmente? Isso aí quase sempre funciona. Mas, às vezes, você colocar um ruído na imagem, não funciona. Não adianta nada. Aí, se você fizer um data argumentation estático, você vai só aumentar o seu tempo de treinamento, demanda por memória, sem ter contribuição efetiva para isso. Saibam... Analise os seus dados antes de fazer as transformações. Tá? Tente sintonizar os hiperparâmetros manualmente ou, mais interessantemente, automaticamente. Tem um monte de ferramentas que fazem isso. O problema, mais uma vez, é demanda de memória e de tempo. Isso demanda. Então, tem o Raytone, tem o Optuna, tem um monte. Tá? Mas tente fazer isso. Isso pode fazer a diferença. Aquilo que eu já falei para vocês, tá? Escolha as métricas corretas, use-as corretamente e tente entendê-las. É muito importante que você entenda as métricas, o que elas significam. O que é o mean average precision quando eu trabalho com detecção de objetos? Como é que ele é calculado? Se eu tenho uma matriz de confusão, eu consigo calcular o precision, o recall do F1 score? Consegue. Como é que você faz isso? Eu acho isso importante, sabe, pessoal? Porque senão vocês ficam... Tá? E um último comentário, não menos importante. Se possível, compare via experimentação a sua base baseada em DNN profunda com a abordagem clássica. Eu acabei de mostrar para você, nesses dois exemplos muito simples, que uma rede rasa, embora muito pouco, 
foi melhor do que uma rede profunda. Às vezes você não precisa disso. Você não precisa disso. Tá? Não é porque todo mundo está utilizando isso que você vai utilizar. Vocês são pesquisadores. Você tem que explicar isso. Às vezes você não precisa de uma DNI. Uma demanda de memória enorme, não sei quantas GPUs. Isso não é necessário. Tudo bem? Termino isso aqui, depois eu vou colocar o vídeo com essas imagens aqui. Vocês que são novos, né? Tiverem filhos, tá aqui um livro legal, tá vendo? Neuro Network for Babies. E olha, perceba, é uma classificação multiclasse, tá vendo? Três classes, né? Coisa pouca, não. Fácil, não. Legal? E aqui é um trocadilho, né? Do Batman. Não, eu não consigo encontrar os dados na memória. O que é isso? Eu posso ajudar. Quem é você? I am the Batman. Sou o homem do lote. Tudo bem, moçada? Eu vou passar dois vídeos aqui rapidinhos. Aí depois dos vídeos, eu acho interessante os vídeos, tá bom? Mas, deixa eu ter de vocês, tá? Ah, tem um pessoal rindo aí, tá certo? O Batman. Bem, deixa eu passar os vídeos aqui. É, oito minutos. Eu acho legal, tá? Eu acho legal porque o primeiro vídeo... Aí depois eu vou perguntar para vocês, tá? É... Se, se vocês acham que esse vídeo ele é mais espinho ou se é mais flor. Vou compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Todo mundo está vendo aí, pessoal, minha tela, o vídeo? Sim? Sim. Vamos lá. Então, isso aqui é um documentário já de dois anos atrás, da DWTV, que é a TV alemã, tá? falando sobre inteligência artificial, mas aqui se relaciona a Deep Learning. Ele vai mostrar um drone da DJI, que na época era o último. Eu acho que é o Mavic, o Mavic Pro, o mesmo que eu coloquei lá na, no início. Tá? Então, tem dois anos, mas eu acho legal. Então, vamos lá. Facing a lack of science teachers at schools, a young generation of innovators is growing up in China. They have top level education, fresh ideas, and they're hungry for success. One example is the DJI company from Shenzhen. It was founded in 2006 by a young engineer. Today, it's the world's largest manufacturer of civilian drones. Chief Development Officer Martin Brandenburg shows us the latest model. The new drone uses intelligent image recognition and can independently pursue its target. Equipped with dozens of sensors and smart positioning, it can detect obstacles such as trees or bushes. The tree saves my life. <laughs> Not is it so... The tree was the limit because the drone says no. In this case, the drone said, I can't fly through it safely, so I better stop. As I understand it, it's very common here in China to combine things. Facial recognition, navigating, flying. Yes, and in this case, only visuals were used. You don't have a Bluetooth transmitter or anything else on you. The pilot simply says, I want to follow Ranga on the display, confirms, and the drone follows you. Innovation made in China. Chinese television proudly reports such successes. China no longer copies. Modern day China invents. DJI is truly the first global brand with a completely new product range from China. Before, China was primarily known as the world's factory. That's changing now, and the perception is also changing. Our company alone employs almost 3,000 engineers, really smart people. They're all enthusiastic. They're motivated. They want to create something new. And that's the spirit that prevails in this country. That's going to persist. A hunger for innovation is what defines modern China. And China's economy is booming. Cities such as Shenzhen, Chengdu, or Guangzhou have the same economic output as entire European countries. The country is investing in its young people. Take the example of RoboMaster. Here, a team is preparing for the upcoming season. Each team has to program and optimize a gaming robot. The final is a nationwide event. 
Troy Quinn supervises the competition and shows us the parkour. This one is uh, this year's the, the new, the latest one. Okay. And also we have a. It doesn't shoot right now. Ah, it doesn't <laughs> shoot right. Sure. As we can see, there is the pedal right here, and it's the reference system is for sensing the bullet. When you strike it, it you can see the flashes. Yeah. That means you hit the button and it, ha and it de decreases the health. If the one robot lose all the points, it will, go to, it will shut down. This may look like a game, but it's actually a program to support young engineers. It was launched by DJI, and now several other companies are also involved. The next generation of engineers needs to be good at designing and programming. And that's exactly what they're learning here in a playful context. The background is serious engineering or more game? It's serious engineering because you, you need to build a, old, a new robot. You not only put them together, it's just the first step. And then you need to the coding, do some coding, do some artificial recognitions. There's a, a toll, uh, it's quite a massive work. Mm -hmm. And it's not that simple for maybe for college students. How many universities are? Mm, there is 32 uh, universities in the bio tournament. But okay. for this year, we have 170. Uh, 170. All, 170 for all over the world registered for the okay. competitions. And how are the Chinese? Uh, about 140. And how good are they? Mm, we can reach us. <laughs> okay, maybe we can get hands on the robots and experience how it works. Okay, we have two robots, so we'll we'll now try and okay. have a look at it. Okay. okay. Troy needs just a few key combinations to control the robot. We we'll go forward, backwards, forward? Wait, wait. double for forwards. I'm an old guy, you know? Oops. So you can see me. Ah, ah, right. <laughs> and now now you fire at me, no, I fire at you. Oh, you can fire at me. But we are teammates, right? We are teammates. <laughs> we, we don't That's fire single so teammates, so right? Okay. Because uh, we are both sides. Okay. <laughs> the final is a major event. 20,000 people are in the audience. Another 30 million watch the contest online. Engineers and programmers are China's new pop stars. They really care about this game because the teams from their schools win the glory from the games. That means a lot for, for them. The students invested thousands of hours into developing their robots. The winner of the 2018 competition was the team from Southern China University of Technology. All of China celebrated their success. Então vocês percebem que os caras são tratados como estrelas, né? Trabalhando com isso aí. O outro vídeo é mais curto. Tá bom? Mais curtinho. Lá vai. America. You blame me for interfering with your democracy, but I don't have to. You are doing it to yourselves. Polling stations are closing. You don't know who to trust. You are divided. There are strings we can pull, but we don't have to. You are pulling them for us. Então, pessoal, esse segundo vídeo ele foi divulgado ano passado por conta da eleição norte-americana para a presidência dos Estados Unidos. Aí eu pergunto para vocês sobre esses dois vídeos aí. Quem vocês acham que é flor? Quem vocês acham que é espinho? Ou é tudo flor ou é tudo espinho? O que é que vocês acham aí? Vídeo 1, um, aquele dado passou a China e tal. O que é que vocês acham? Aquilo ali é mais flor ou é mais espinho? Pode falar. Eu acho que o vídeo 1 um é flor, né? Bom, né? Importante que... Tem a ciência, a tecnologia tratada dessa forma, assim, tem um investimento tão grande. E o vídeo 2, eu acho que é o famoso deepfake. Aparentemente não é o Vladimir realmente falando ali. Pode, ter, pode ser um robô. Muito bem. Quem foi que falou? O Luan. 
É isso aí, Luan, tá certo? Então, o DIP1, ele é o... No caso, deixa eu copiar aqui. Acho que nada. O... O vídeo 1, um, tá certo? Ele é flor, digamos assim. Tá? Ele é flor, porque, no caso, é... Mostra justamente toda essa parte aí, tá certo? Muito interessante ver, ver a questão da a China nessa área de inteligência artificial. Muito interessante mesmo. Tá? Então, aqui ele é flor, mostrando o esforço que o governo tem, o esforço que as empresas colocam atualmente nessa parte de inteligência artificial, traduz em deep, é, é, deep learning. Tá? Então, aqui ele é flor. E o segundo é um deepfake, Aquele vídeo, aquele lá é o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e aquele é um deepfake, no caso, que certamente usa uma GAN para isso, tá? E é um trabalho que envolveu é, pessoas, artistas plásticos, conscientes da computação e etc. E tal. Então, isso mostra o potencial, tanto é, construtivo, mas destrutivo desse tipo de tecnologia. Tudo bem, moçada? Então, eu espero que vocês. É, pode falar. Não, só pensando por um outro lado, né? O segundo também, dependendo da ideia, pode ser uma flor, né? Porque ele conseguiu reproduzir. Sim, sim. O... Exatamente. Sim. Pode ser uma flor uma também. Uma né? interessante, né? Sim. É, 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 tem a flor, tá? Mas nesse contexto, Daniel, eu acho que é mais espírito do que flor, entendeu? Porque o potencial disso ele é muito destrutivo, né? Tá? Mas, é, mas certamente, mas é flor, porque não é fácil fazer aquilo, não. Se obter uma rede daquela, um rede, modelo generativo, que você vê você vê que a, as feições faciais tá? é muito parecida. Lógico, a gente consegue perceber, mas é muito parecido. Mas você imagina no contexto que nós vivemos atualmente, muitas pessoas seriam, digamos assim, enganadas por aquele vídeo. Tá? Mas certamente tem a flor também. E a gente é consegue ver por enquanto, né? Daqui a pouco a gente é, não vai conseguir exatamente. perceber mais. Tem um monte de ganhos. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Olha, eu espero que vocês aproveitem a disciplina, tá bom? Uh, eu acho que é um assunto muito interessante, tá? A gente vai se ver agora lá depois, conforme aquele cronograma, tá? E no caso, é... o Adriano colocou alguns uh, sites com aplicações de GANs, tem um monte disso, certo? Um monte de coisa mesmo interessante, tem um monte de GANs, certo? A quantidade de, A quantidade de redes neurais convolucionais e GANs hoje em dia, quer dizer, eu vou, falar... eu vou falar de GANs, vou falar de algumas delas, entendeu? Então tem muita coisa, né? Eu espero que vocês aproveitem, Tá bom? E, e é isso aí, tá? Tudo bem? Então a gente vai encerrar por aqui hoje. E no caso, a gente continua até na próxima aula. Então, o mesmo link da reunião, tá certo? Para a gente poder justamente continuar. Tudo bem? Aí eu mando uns e-mails, depois eu vou colocar no GitHub lá o notebook para vocês. Tudo bem, pessoal? Professor, só uma, uma dúvida referente ao trabalho final. É, poderia conversar hoje alguma outra data? Desculpa, o barulho está falando certo? Não, é, é, no caso, é, é rápido ou você... você uma coisa, é uma coisa pontual do seu trabalho ou é uma pergunta mais geral? É uma coisa pontual, pontual do meu trabalho. Ah, não, aí você pode... Manda um e-mail, então, para os três docentes, tá certo? Só peço que vocês mandem e-mail para os três docentes para poder justamente... Uh, a, gente, a gente pode comentar sobre isso, tudo bem? Ah, tá bom, então. Obrigado. Tranquilo? Falou, pessoal. Um abraço para vocês, viu? Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Até mais, pessoal. Até mais, Até mais professor. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, obrigado. Até mais. Tchau. Boa tarde. Boa tarde.